ni majira ya mchana meda ya saa saba hivi katika jiji la Dar es Salaam maeneo ya Mbizi Beach sala sala jumba moja hivi la kifahari inaonekana gari aina ya V80 ikiingia katika jumba hilo geti lilifunguliwa na gari hiyo ikaingia moja kwa moja na ikapelekwa eneo la parking la nyumba hiyo Mlinzi alifungua giti hilo alipomaliza kulifungua akilifunga kisha akakimbilia moja kwa moja hadi pale gari lilipokuwa imeenda kupakiwa kwa ajili ya kuweza kusalimiana na bosi wake huyo ambaye ndo alikuwa amerudi Habari yako bosi Salama vipi za hapa Albert Ah Aisee hapa ni salama bosi kabisa kabisa Ndio okay, kemini po ndani Alijibu bosi yule ambaye umri wake ni miaka kama sitini hivi na kitu. Huko akizipiga hatua kuelekea ndani kwake. Albert alibaki akimsindikiza bosi wake huyo kwa macho. Upande mwingine, msikilizaji, tunarudi katika mkoa wa Iringa katika mlima mmoja hivi ujulikanao kama Kitonga. Mlima unaogopeka na madereva wengi pamoja na abiria pindwa fikapo katika eneo hilo. Magari mengi hufungulia nyimbo za dini tena za kuabudu pindo wanapoona wamekaribia kufika katika mlima huo. Hiyo ni kutokana na jinsi mlima ule ulivyokaa. Kuanzia kona zake nyingi hadi mwinuko wake kuwa mrefu kweli kweli. Basi katika mlima huo, mida hiyo ya saa saba na nusu za mchana. Gari moja hivi aina ya Galax ikitokea Dar es Salaam kuelekea Songea. Bahati mbaya, iliweza kupata ajali baada ya kugongana na gari aina ya Esther iliyokuwa ikitokea Iringa kule kwa Dar es Salaam Mabasi haya mawili yalisheheni abiria tofauti tofauti Yote yalipinduka vibaya mno na bahati nzuri hakuna iliyoingia kule bondeni kwenye maporomoko Abiria wengi sana walipoteza maisha na wengine kujeruhiwa vibaya sana Msikilizaji basi turudi tena huko katika jiji la Dar es Salaam. Bosi yule baada ya kuingia ndani kwake, aitwa Sebleni, alisikia sauti ya kilio kutoka chumba kimoja kati ya vingi vilivyokuwa ndani humo. Aliweka haraka haraka briefcase yake katika kochi na kukimbilia katika hiko chumba ambacho sauti ilikuwa inatokea. <sighs> Vipi? Vipi mama Simon kuna nini? Aliuliza mwanaume huyo ambaye alitupa macho yake katika kitanda kilichokuwa chumbani humo. Kitanda hicho kilikuwa ni cha kijana wake ambaye alikuwa amelala kwa zaidi ya miaka 15 pasipo kujitambua. Alikuwa anaweza kufumbua macho lakini mwili wote ulikuwa umeparalyze. Na akili yake haikuwa sawa kabisa kwa muda mrefu mno. Baada ya kupata ajali ya miaka kadhaa iliyopita, kijana huyo aliparalyze kabisa. Alikuwa kilishwa na kufanywa kila kitu kama mtoto mdogo. Basi baada ya mzee huyo kutupia macho katika kitanda hicho, aligundua hali ya tofauti kidogo. Alisogea karibu zaidi huku tayari akiwa anatetemeka na jasho likawa linamtoka. Kuna nini? Kuna nini? Aliuliza hivyo. Muda huo mke wake aliendelea tukulia. Mwana huyo mgonjwa alikuwa amefumba macho tu huku povu likimtoka mdomoni. Alimkumbatia kwa nguvu na kuanza kumtikisa tikisa. Huko akita kwa sauti ya kilio. Simon. Simon. Alimruka haraka mke wake ambaye alikuwa anaendelea kulia. Alienda mpaka pale alipokuwa amelala Simon, alinamisha sikio lake katika kifua cha Simon ili kusikiliza mapigo ya moyo ya mwanae huyo. Ndipo alipogundua kwamba Simon tayari alikuwa amekwisha kufariki. No. No. Ah. Uh -uh. Haiwezekani. No Simon, no. 
Baba yule alipiga kelele sana za kilio. Akaungana na mke wake kitu kilichomfanya hata mlinzi Albert aliyekuwa nje aweze kuingia ndani humo baada ya kusikia kelele hizo. Albert alifika mpaka chumbani hapo na kukuta mabosi wake wote wakiwa wanalia kwa uchungu sana. Albert ilibidi aulize bosi kuna nini? Hali ya ajabu na ya ghafla ilitokea chumbani hapo. Baada Albert kuuliza tu hivyo na kusogea kule kitandani, mara ghafla alianguka na bila kujikwa popote pala wala hapakuwa na sababu ya kumfanya anguke hapo. Msikilizaji, tuachane hapo kwenye hiyo nyumba ya huyo mzee baba Simon pamoja na mkewe. Turudi katika mlima Kitonga ilipotokea ajali hiyo ya mabasi mawili kugongana. Kuna kijana mmoja aliyekuwa kwenye gari ya Easter aliyekuwa akitokea Iringa kuelekea Dar es Salaam. Kijana huyo alionekana kutetea uhai wake baada ya mwili wake kubondeka bondeka mno. Hapana. Hapana. Siwezi kufa. Kabla sijamuona babangu. Irene wangu siwezi kumwacha. Hapana. Siwezi. Siwezi kufa. Hata nikifa roho yangu itabaki tu. Aligeuka pembeni yake na kumtazama msichana aliyekuwa pembeni yake akiwa ni mwenye hali mbaya kama yeye. Ambapo pia alikuwa anahangaika kutokana na maumivu alikuwa akiyapata. Irene. Ah. Ah. Irene. Alita hivyo kisha mwili wake uliachana na roho. Yule msichana pia alikuwa akimwangalia kijana yule hadi alivyokata roho. Hapana. Felix. No. Usiniache. Felix. Muda huo gari za emergency na za kukomboa ajali ziliweza kufika. Na bila kuchelewa Watu walianza kuokolewa. Maiti ilitolewa na waliokuwa mejuruhiwa yani mahututi walitolewa. Msikilizaji, turejee katika jiji la Dar es Salaam. Baba pamoja na mama Simon wakiwa ni wenye huzuni walikuwa wakilia. Mara Albert alizinduka na kunyanyuka akiwa mchovu sana. Simu ya mzee huyo ilianza kuita. Alitazama kisha kaipotezea maana ilikuwa ni namba mgeni. Baada ya kukata kaita tena kuangalia akakuta ni namba iliyokuwa imesaviwa, my son. Hapo alipokea haraka sana na kuweka sikioni. Alisikiliza upande wa pili uanze kuongea maana yeye kwa wakati huo alikuwa hana nguvu kabisa. Mke wake pia alikuwa pembeni yake akiwa bado analia kwa sauti. Hello. Naongea na baba wa Felix, Silima. Ilikuwa ni sauti ya kiume iliyotoka upande wa pili wa simu hiyo. Ndio. Ndio ni mimi. Yuko wapi mwanangu? Mimi ni askari wa jeshi la polisi barabarani huko Iringa. Ni mwanao alikuwa akisafiri leo. Ndio kuna ku, kuna dini askari. Okay. Kumetokea ajali mbaya sana baada ya magari mawili kuweza kugongana kwenye mlima huu wa Kitonga. Baada ya ajari ya gari kuweza kupi samani. Unasemaje afande? Mwanangu Mwanangu yuko wapi? Ah uh, Nimepiga simu kukupa tu taarifa kwamba Felix Selima amepoteza maisha. 
hivyo mnatakiwa mfanye mpango wa kuja kuchukua mwili wa marehemu katika hospitali ya makambako. <sighs> Mr. Selima alizimia kabisa maana nguvu zilimuishia. Hiyo ilimshtua mke wake. Alisogea karibu na ile simu na kusikiliza. Bahati nzuri ilikuwa bado haijakata. Kulizuka na taharuki eneo lile msikilizaji. Halo? Halo? Kuda nini jamani? Afande alipoona sauti ya kike alikata ile simu. Mama Simon alijaribu kuipiga ile namba lakini haikupokelewa. Alibaki na sitofahamu hata baada kugundua mlinzi wao Albert hakuwa sawa. Albert alisogelea ile mwili wa Simon aliutazama kisha alianza kucheka kicheko cha dharau sana. Mama Simon aligundua tu kwamba kuna kitu akikuwa sawa kwa Albert. Alianza kuogopa na kuchukua simu yake ili aombe msaada kwa ndugu jamaa na marafiki. Albert alimnyang'anya ile simu akairusha pembeni. Albert Mbona umekuwa hivyo? Unafanya nini Albert? Huoni mwanangu amefariki na mume wangu yuko amezimia? Es kuna jambo baya limemkuta mwanangu Felix jamani. Mama Felix alikuwa akiongea huko kilia maskini ya Mungu. Albert alimsogelea mama Simon, alimshika kwa nguvu kisha akamsukumia kwa nguvu kwenye ukuta. Hakuridhika alimsogelea tena na kamkamata. Kisha kamgongesha tena ukutani. Albert aligeuka kwa katili haswa. Hakuwa sawa na yule Albert wa mwanzo. Maskini mama Simon Dams ilianza kumvuja puani. Alipoteza fahamu pale pale. Na Albert alinyanyua ngumi ili amshushie. Mkono wake ukadakwa. Alipogeuka kuangalia aliyemshika ule mkono kumzuia. Alikuwa ni nani? Hakuamini kukutana uso kwa uso na mwili uliokuwa melala kwa zaidi ya miaka 15. Mwili wa Simon. Albert alitoa macho yake kwa mshangao sana. Albert akambiwa don't kill my parents. Neno lile alilitoa Simon. Simon ambaye muda mchache alikuwa analiliwa na wazazi wake ya kwamba amefariki dunia. Simon baada ya kusema vile Albert alianguka tena na hakuchukua muda akanyanyuka lakini alikuwa kama ni mtu ambaye haelewi kilichokuwa kimetokea Alipokutana uso kwa uso na Simon ndipo alipozidi kuogopa Albert Aliangalia pembeni na kuwaona mabosi zake wakiwa wamezimia huku mama Simon damu ziko zinamtoka Albert akaona sasa hayo ni mauzauza alinyanyuka na kukimbia kutoka chumbani huko ili akakombe msaada nje ila kombe msaada alikimbia Albert lakini Simon aliwasogele wazazi wake alianza kumsogelea baba yake kama mpe baba 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 Simon alinyanyuka tena na kumsogelea mama yake hapo machozi alianza kumtoka kisha kamnyonyoa mama yake na kuanza kumkimbiza nje mwili wake haukuwa na udhaifu hata kidogo kama mwanzo Upande wa Albert baada ya kutoka nje alijishangaa sana. Hivi imekwaje? Bona nilianguka ghafla. Simon kamka vipi? Wakati nilimkuta kama amefariki na wazazi wake walikuwa nalia. Amepataje nguvu ya kunyanyuka vile wakati mimi navyomjua? Huwa hana nguvu kutokana na mwili wake kuparalyze. Na kwa nini awapige wa, wa, wa. Ah. Akiwa na waza hayo Albert huko amesimama hapo nje ya nyumba alistuliwa na sauti iliyosema Kanisaidie kumchukua mzee ndani tuwapeleke hospitali haraka Albert kwa uoga sana aligeuka na kumona Simon akiwa amembeba mama yake huko akimkembeza kwenye gari tena alikuwa bize na wasiwasi mwingi mno Hilo pia lilimtia shaka Albert ambaye alipata hofu hata kuingia hata mule ndani. 
Ilikuwa bado anamuogopa sana Simon na kujiuliza ni mtu aina gani huyo. Simon hakutaka kubishana naye. Alipomuingiza mama kwenye gari, akarudi tena ndani haraka akamchukua na baba yake na baada ya kumuona Albert akiwa bado amesimama dede tu haelewi afanye nini. Baada ya kufanikiwa Simon aliosha gari. Albert alimsaidia kufungua geti kisha akatoa gari Simon na kuelekea hospitalini. Upande wa Makambako Hospital Irene yule binti ambaye alikuwa pamoja na Felix muda wa ajali alikuwa katika chumba cha emergency pamoja na wagonjwa wengine ambao alipata na ajali Hali yake bado ilikuwa ni mbaya sana Irene na kuna muda alikuwa akilitaja yani akilitaja kwa shida sana jina la Felix Madaktari Walifanya kila jitihada kuhakikisha kwamba wanaokoa maisha binti huyo pamoja na majeruhi wengine. Damu nyingi sana zilikuwa zikimfuja sehemu mbalimbali za mwili wake. Basi Simon alifanikiwa kuwafikisha wazazi wake katika hospitali ya Mwananyamala. Wakapokelewa na kuanza kupatiwa matibabu ya haraka sana kulingana na hali zao. nyumbani kwa Mr. Silima yani kwa kina Simon Albert ambaye ndiye mlinzi akiwa yuko getini ya meketi anawaza mambo yaliyotokea muda mchache uliokuwa umepita nyumbani hapo mara akajisikia usingizi mzito sana Alijegemeza kwenye ukuta na kusinzia kabisa baada kusinzia na shtuka muda huo huo akiwa mwenye sura nyingine kabisa yani Albert ni huyo huyo lakini alivyoyafumbua macho yake akawa na muonekano wa jazba sana kama vile mwanzo kama jazba zile za mwanzo zilizompelekea kumpiga mpaka yule mama ambaye ni bosi wake na mpaka alitaka kumuua bas Albert alinyanyuka akiwa na nguvu za ajabu sana akanyosha shingo yake akaipindisha kulia na kushoto kisha akasema Felix Silima Umeianzisha hii vita na mimi kwa kuuchukua mwili wangu. Nitahakikisha mission yangu inatimiza kupitia mwili huu. Baada kutamka maneno hayo, Albert alinyanyuka na kuingia ndani. Alibadilisha nguo zake kisha alitoka tena kiu, tena akiwa na kisu. Kisu kilikuwa kidogo hivi ambacho alikuwa amekichomeka kiunoni kwenye suruali. Alitoka nje kabisa ya geti hilo, akasimamisha pikipiki yani boda boda akasema nipeleke mwananyamara haraka sana. Albert ambaye sasa hatujui kapatwa na nini msikilizaji. Alimweleza hivyo yule boda boda ambaye hakupoteza muda yule boda boda, aliondoa ile pikipiki yake pale maharaka sana kumpeleka mwananyamara Albert. Albert alikuwa kama ameingiwa na jini sio so jini sio alikuwa ameingiwa na kitu gani. Msikilizaji Turudi upande wa hospitali. Baada ya muda fulani, Mama Simon alizinduka. Alizinduka katika wodi hiyo, alijikuta yuko peke yake. Alianza kuvuta kumbukumbu na kukumbuka kwamba mara ya mwisho alipigwa na mlinzi wake Albert hadi akazimia. Lakini pia akakumbuka kile kilichokuwa kimetokea nyumbani kwake kabla hata hajazimia. Hapo hapo, akaanza kufikiria imekwaje kuhusu mwili wa mwanai Simon? ambaye alikuwa amefariki na pia akakumbuka kama mumewe pia alikuwa amezimia kwa taarifa alizokuwa amezipata kuhusu mtoto wa Felix ambaye walikuwa wanamsubiria siku hiyo kutokea Iringa japo hakujua ni taarifa gani hizo zilizomsababisha mumewe aweze kuzimia Mama Simon ilibidi aite Nesi Nesi Alimuita Nesi ambaye pia hakuchelewa kufika alifika kwa haraka sana Nesi akamuliza vipi mama unajisikiaje sasa Mama Simon akasema najisikia vizuri Nesi samahani naweza kukuleza. Ondoa shaka kabisa niulize tu mama. <sighs> Eti mimi hapa nimefikaje fikaje mwanangu? Nani kanileta? Na nimekuja peke yangu hapo hospitalini au ilikwaje? Aha. Kwanza pole sana maana inaonekana ulikuwa na ugomvi na mtu ambaye alikuumiza hadi kusababisha kupoteza fahamu. Lakini pia mumeo amekwisha kuamka maana mliletwa mkiwa wote hamna fahamu japo aliyowaleta hajatoa fafanuzo wote amesema yeye amewakuta hivyo 
ni, ni, ni nani huyo alituleta na vipi kuhusu mwili wa mwanangu Mwili ndio nesi ah, Mama kwanza kabisa hapa mmeletwa na kijana mmoja hivi maji ya kunde alafu ni mrefu hivi Mama Simon hapo akajua anaambiwa kuhusu Albert mlinzi wake ambaye mara ya mwisho alimpiga kabla hajaongea chochote akiwa na shanga shanga mara akaletwa mumeo wa dini humo akiwa na buruzo kwenye wheelchair Baba Simon unaendeleaje mume wangu Mama Simon aliuliza huku machozi akiwa namtiririka <sighs> Mke wangu Mimi naendelea vizuri Japo miguu yangu haina nguvu kabisa Na wala zis chochote kwenye miguu kuanzia mapajani Yaani kama ni paralyze mke wangu. Baba Simon aliongea huku akilia kwa uchongo sana. Mke wake pia aliangua kilio. Alijitahidi kushuka katika kile kitanda kisha akamsogelea mume wake na kumkumbatia. Mzee yule akaendelea tena kuongea maneno yaliyoongeza uchungu katika moyo wa mke wake. mke wangu Sio Simon tu bali hata Felix hatunaye tena Amefariki mwanangu kwenye ajali Taarifa ile wala haikumshtua wala kumuumiza mama Simon Japo alijaribu ku act kulia kwa uchungu ila yeye alikuwa kilia kwa ajili ya Simon na sio Felix. Wakati hayo yanaendelea. Ilisikika sauti ya kiume ikibisha hodi katika wodi hiyo aliyokuwa milazo mama Simon. Na yeye alimruhusu mtu huyo kuingia. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Albert. Mama Simon alianza kuogopa. Albert baada ya kumuona ni yeye ndiye aliyekuwa anabisha na kumkumbuka kwamba mara ya mwisho mtu huyo alibadilika ghafla na alimpiga ghafla bila hata sababu wala huruma. Toka kwenye macho yangu Albert. Muwaji mkubwa wewe kijana, na lazima nitakushtaki. Muda huo huo aliingia nesi mwingine ndani mule. Wakati mama Simon akiwa namfukuza Albert wodi ni humo. Ah, mzee. Tumeenda na ambulance hadi nyumbani kwako kama ulivyonielekeza lakini hatujakuta mwili wowote wala mtu yote. Taarifa hiyo ilimshtua sana mama Simon na mume wake ambao walikuwa wameshuhudia kabisa mtoto wao akiwa amefariki. Istoshe Simon alikuwa amepalalize kwa muda kama wa miaka kumi na mitano. Hivyo hakuwa na nguvu ya kunyanyuka kwenda popote hata kama amekuwa ni mzima. Macho wa mama Simon yakahamia tena kwa Albert. Akamwambia umeweka wapi mwili wa mwanangu Simon? Alimuliza Albert ambaye kwa mbali alikuwa kama vile anatabasamu hivi. Sinakuuliza wewe muuaji mkubwa wewe. Aliendelea kuuliza mama yule asijue kama mtoto wake anayemuulizia nafsi yake tayari inatumia mwili huo huo wa Albert kisha akaendelea tena. Wewe ndo umemua mwanangu. Na unajua uliko ipeleka maiti yake. Haiwezekani maiti ya binadamu ipotee tu hivi. Hapana. Wewe na kuripoti polisi sasa hivi. Nes, naomba mnisaidie mimi. Huyu asitoke huko ndani ni muuaji na anajua maiti ya mwanangu ilipo. Mama Simon aliongea vile akiwa analia sana tena kwa uchungu usiopimika. Nes alishika simu yake kwa ajili ya kupiga simu polisi lakini kabla hajapiga alimuuliza kwanza mama Simon. Kwani mama Kijana aliyewaleta hawezi kusaidia. Huenda yeye atakuwa anajua maiti kwa wapi? 
Hapo mama Simon pamoja na mume wake wakatazamana wakiwa wametoa macho. Maana wao kijana wanaishi naye ukiachana na Simon ni mtoto wao ambao wanaamini kwamba amefariki. Kijana mwingine wanaishi naye ni Albert, tena ni mlinzi wao. Na huyo ndiye ambaye waliamini toka mwanzo ya kwamba aliwapeleka yeye pale hospitalini. Nesi. Una maanisha nini? Kijana aliyetuleta sisi sisi. Si ndio huyo, Albert. Hapana. Kuna kijana ameoleta hapa na ameenda kwa chukulia chakula. Na hisi atarudi muda sio mrefu. Hebu kabla hatujaopigia polisi naomba tumsubiri huyo kwanza ili hata tukipiga tujue tuna ripoti kitu gani. Maana huenda amehifadhi maiti hata katika hospitali nyingine au hapa hapa. Naomba tu avumilivu tu kwanza wazazi wangu. Hapo mama Simon alipeleka macho kwa hasira sana kumtizama Albert mlinzi wake ambaye hakuonesha hali yoyote ile ya uoga wala chembe ya wasiwasi. Mke wangu, sasa kuhusu Felix sijui itakuwaaje kuhusu mwili wake. Yaani kama vile nimechanganyika. Huyo hata akizikwa huko sio mbaya. Kwanza patikani mwili wa mwanangu Simon kwanza. Mama Simon alimjibu mume wake hivyo ambapo kila mtu alibaki ametahamaki. Muda huo huo mlango ulifunguliwa. Kila mmoja alielekeza macho yake mlangoni kumuona aliyekuwa ameingia humo ni nani. Msikilizaji. Tuachane na huku kwa wazazi wa Simon au wazazi wa Felix. Twende kule makambako, hospital huko Iringa. Hali ya Irene bado ilizidi kuwa mbaya maana pia alikuwa amepoteza damu nyingi sana kutokana na ile ajali. Bado Irene aliendelea kulitaja jina la Felix. Kumbukumbu za nyuma kabisa zinamjia. Hapa tunarudishwa miaka ya nyuma. Tunamuona binti mdogo mwenye miaka kama mitano akiwa na mama yake ambaye anaonekana kutokuwa na miguu. Yaani mlemavu. Mlemavu kabisa asiyekuwa na miguu yake yote miwili wakiwa barabarani wanaomba pesa yani wanaomba msaada mama huyo omba omba akiwa na binti yake huyo mida jioni kabisa saa moja moja hivi akiwa na hesabu mapato yao ya siku mara walikuja vijana wawili waliwafamia kutaka kuchukua pesa za yule mama pamoja na yule mtoto ambapo mama huyo hakukubali kiraisi hakuwa na miguu lakini alikuwa anajitahidi kupambana kwa ajili ya mwanae huyo mdogo ambaye ndiye Irene Jamani basi naomba na mimi niache kidogo tu ya kula mwanangu. Aliomba huyo mama baada ya kuona amezidiwa nguvu na hao vibaka. We mpuzi nini? Yaani sio riziki ya kwako kwa leo, sawa? Hii ni ya kwetu. Kwanza ushukuru tunakuacha salama. Alisema mmoja kati ya vijana wale wakatili kweli kweli. Mama yule mlemavu alipona sasa kazidiwa. Alianza kupiga kelele za kuomba msaada na hapo ndipo alipokosea. Maana vijana wale wa huni walianza kumtandika walimpiga vibaya mno walimpiga kisawa sawa. Wakati huo binti yake huyo mdogo alikuwa analia tu. Baada vibaka wale kumaliza kazi yao na kumwacha mama yule katika hali mbaya. Walikimbia na kutokomea kabisa pasipojulikana. Ma Mama Mama Binti huyo mdogo mwenye miaka mitano alikuwa kilia huko akimkumbatia mama yake ambaye kwa wakati huu alikuwa chini huku maumivu makali akiwa na mwandama. Asubuhi na mapema binti yule alishtuka kutoka usingizini na kujikuta milala kifuani mwa mama yake. Pale pale katika eneo ambalo usiku wa jana yake mama huyo alikuwa amevamiwa na kupigwa vibaya mno. Ma Mama Mama mka Binti huyo alimwamsha mama yake ambaye aliitikia kwa sauti ya shida sana. Mtoto huyo aligundua tu kwamba mama yake hayupo katika hali nzuri. Alikimbia mpaka duka la madawa kujaribu kuomba dawa lakini alifukuzwa kwenye maduka zaidi ya matatu. Maana kwanza alikuwa ni mdogo lakini pia hakuwa na hela. 
Baadaye kabisa akaona arudi tena pale alipokuwa amemwacha mama yake. Alirudi akiwa amechoka sana na akiwa na huzuni mno. Alisogeza uso wake hadi karibu kabisa na uso mama yake pale chini ambapo alikuwa bado melala. Sio kwamba wapita njia hawakuwepo. Walikuwepo sana tu eneo hilo. Ila mama huyo, omba omba, alikuwa anajulikana tu na maeneo hayo. Hakuna mgeni kwa yoyote yule. Na siku zote alilala tu mitaani. Hakuwa na nyumba ya kulala. Hivyo hata siku hiyo hata watu walipomuona pale melala vile wakajua tu ya kwamba ndo kawaida yake kujilaza. Kilicho kuja kwa shtua watu ni kilio kikubwa cha binti yake huyo ambaye alipiga kelele nyingi za kilio baada ya kurudi kutoka kutafuta dawa na kumwamsha mama yake bila mafanikio. Binti huyo alilia sana pasipo na mafanikio ya mama yake kuweza kuamka. Na hapo ndipo watu waliokuwa karibu waliposhtuka na wakasogezana kwa mpaka kwa yule mama. Amekufa maskini. Sauti hiyo ilitoka kwa mwanamke mmoja kati ya walio sogea eneo hilo. Ilimshtua sana binti huyo mdogo aliyekuwa kimlilia mama yake. Neno kufa halikuwa geni kabisa masikini mwake. Mwanaume mmoja aliyekuwa kipita eneo hilo na gari yake baada ya kushuka ili kuangalia kilichokuwa kinaendelea kwenye ule mkusanyiko wa watu. Akaamua kujitolea kuupeleka ule mwili wa huyo mama hospitalini. Aliongozana na ule binti ambaye alikuwa analia tu na kumpa matumaini kwamba huenda mama yake atapona. Mwili ule ulipelekwa katika hospitali ya serikali ya Mwana Nyamara katika jiji la Dar es Salaam. Na baada ya taratibu za kisheria, mama yule alizikwa kwa gharama za serikali. Sasa mtoto yule akawa hana tena mtu kumsaidia. Alianza kutanga tanga mtaani. Chakula chake kikawa ni mabaki kwa mama ntilie na hatimaye akaanza kuomba pesa hata kwenye magari ya kifahari. Maana kazi ya kuomba omba alikuwa anaijua vyema mno. Maana toka anza kujitambua hadi hapo alipofikia alimkuta mama yake akiwa ni omba omba. Hivyo kwake hakikuwa kitu kigeni hata mama yake alipofariki yeye aliendelea kuomba. <tos> Alia muo mamangu. Nitamua siku moja. Ninaokumbuka vizuri sana sura zao. Na sitoka nije ni wasahau hata nikiwa mkubwa. Binti yule alijapiza sana juu ya swala lile la kuja kulipiza kisasi kwa wale vijana waliokuwa wamemuulia mama yake. Na hakutaka kabisa kuishi mbali na eneo hilo. Akiamini ni kwamba ipo siku tu ataona. Siku moja ikiwa mijilaza eneo ambalo analala kila siku. Yaani eneo ambalo hata mama yake mara ya mwisho alipofia hapo hapo. Kuna gari lisimama pembeni. Alishuka mwanaume ambaye pia ni yule yule aliyetoa msaada siku ya kwanza kwa kumpeleka mama yake huyo binti hospitali. Mwanaume huyo alishuka katika gari yake alimsogelea ule binti. Wewe mtoto. Wewe mtoto. Alimwamsha kwa kumpiga piga. Kitoto kile kiliamka kwa mshtuko sana. Kilikuwa kina gauni yake yenyewe hata haijulikani rangi gani. Maana ilisheheni uchafu wa kutosha na ilichanika chanika katika eneo kubwa la kifua. Nywele zake zilikuwa ni ndefu zilizojisokota sana yani kipilipili. Kamo? Marahaba. Ndio unalalaga hapa? Eh. Basi wakati ule binti anamjibu vile yule mwanaume, pale alipokuwa amepaki mwanaume huyo gari yake, mara mlango wa gari yake ulifunguliwa. Na kumbe hakuwa peke yake kwenye hiyo gari. Baba. Baba simu inaita. Alikuwa ni mtoto wa kiume mwenye umri kama miaka kumi ambaye alikimbia hadi pale alipokuwa baba yake kwa ajili ya kumkabidhi ile simu. Lakini hata alipomaliza kumpa baba yake ile simu, alibaki pale pale amesimama. Alikuwa akishangaa, alikuwa anamshangaa ule mtoto mwenzie ambaye alikuwa yuko pale chini. Mwanaume huyo alipokea simu pale pale. Eh. Si nimesema nitakupigia tuongee vizuri Mariam. Ndiyo. Sijatulia bado. Ndi, ni ni, ni kitulia nda kupigia. Mzee yule alikata simu na kumpatia tena kijana wake. Mhm. 
Mamako alivyokufa ndugu zako hawajakuchukua. Baba yule aliendelea kumuuliza yule binti maswali. Na mwisho wa siku akafanikiwa kumshawishi yule mtoto kwenda naye nyumbani kwake baada ya kutumia muda mrefu sana kumshawishi. Watatu wale wakaingia kwenye gari na kisha kuondoka. Msikilizaji, nadhani unakumbuka kwamba hayo yalikuwa ni mawazo aliyokuwa na yakumbuka Irene ambaye bado na hali mbaya sana hospitalini. Na hapo ndipo tunapata kufahamu historia fupi ya Irene huyo ambaye ndo yule binti aliyefiwa na mamake katika umri wa miaka mitano. <sighs> Mama Siwezi kufa. Siwezi kufa hadi nilipeze kisasi mama yangu. E Mungu. Bado sijalipa, naomba nisife sasa hivi. Hadi leo Irene alikuwa bado na mawazo ya kisasi juu ya kifo cha mama yake. Bado hatujajua zaidi kuhusu yeye, na mara nyingi anamtaja sana Felix ambaye pia hadi sasa hatujajua wana uhusiano gani. Felix ambaye mara ya mwisho mwili wake ulipelekwa mochuari baada ya vipimo kuhakikisha kwamba alikuwa amekata roho yani amefariki dunia turudi katika jiji la Dar es Salaam katika hospitali ya Mwananyamala ndani ya wodi walipokuwa mama Simon na mumewe Alfred alikuwa pa pamoja na Nessie pia mlango si ukafunguliwa aliingia mtu ambaye alifanya mama Simon kuanguka na kuzimia tena lakini mume wake alibaki ametoa macho huko akitetemeka sana Nessie alibaki tu kumshangaa maana hakuwa anaelewa chochote kile lakini pia muda huo huo Albert yule mlinzi pia alidondoka chini kama mzigo Ilibidi sasa Nessie aombe msaada kwa manesi wenzake kidana huyo aloleta mtafaruko hapo hospitalini ni Simon ambe hadi wakati huo wazazi wake walikuwa wanaamini kwamba tayari amefariki dunia lakini hakuonesha kujali kuhusu wao kushtuka ila alichokijali ni afya ya wazazi wake kwanza alimkimbilia mama yake pale alipokuwa amezimia mama 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 ni mimi hapa mama mzee selima bado alikuwa amekodoa macho yake lakini manesi nao hawakuchelewa Walifika muda huo huo na kumtoa nje kwanza Simon. Wakamwambia hebu kwanza subiri hapo nje kwanza. Simon hakuwa mbishi. Alitoka haraka nje huku akionesha kuchanganyikiwa. Na bahati nzuri, Albert alinyanyuka haraka na kuanza kushangaa. Maana kumbukumbu zake za mara ya mwisho alikuwa yuko getini nyumbani. Sasa huko hospitalini amekujaje? Ilibidi aulize, sasa jamani mimi nimekumbwa na nini? Mbona sielewi? Hapa sasa nimefikajefikaje mimi? Messi nilikuwa getini nyumbani. Alitupa macho yake pembeni Albert na kumuona mama Simon ambaye alikuwa bado amezimia. Nessie ilibidi amuulize Albert kijana unajisikiaje? Nessie alimuuliza Albert baada ya kumuona amemka. Akasema najisikia vizuri tu Nessie. Nessie akamwambia kabisa kabisa. Ndio, niko vizuri kabisa Nessie, sina tatizo mimi. Okay. Basi naomba unisubiri hapo nje kwanza. Albert alitoka nje akiwa bado na wasiwasi mwingi sana kichwani mwake. Baada ya kutoka nje ya wodi hiyo, Albert alishtuka sana baada ya kumkuta Simon amekete vizuri tu kwenye benchi la kusubiri wagonjwa. Wakati yetoka ameanza kumjua kijana huyo, ni mtu aliparalyze tena kwa zaidi ya miaka kumi na mitano na kutokana na hali yake hapa kuwa na matumaini ya yeye kuweza kupona kabisa. Hata kuongea Simon hakuwa na weza. Albert kama mwanaume alijikaza tu na kumsogelea mtu huyo, maana hata hivyo na nyumbani pia tayari alikwisha kumuona. Albert Vipi kaka? Alisalimia vile Simon na kidogo salamu ile ikaleta amani kwa Albert. Salama tu. Muda huo mzee Selima alitoka mule wodini akiwa katika wheelchair, yani kile kiti cha ugonjwa wasioweza kutembea. Aliletwa na nesi hadi mahali pale, walipokuwa wameka Albert na Simon. Mzee yule alimwangalia kwa makini sana Simon.
Simon? Naam baba. Simon. Naam. Simon. Naam baba. Is it you? Oh, I'm just dreaming, son. Basi hapo hata Simon mwenyewe alishindwa kujizuia na alijikuta akiachilia kilo kikubwa mno. Alilia na kisha kumkumbatia baba yake. <sighs> baba. Nimekukumbuka sana babangu. Kitendo kile kwanza kilimshtua kidogo mzee Silima ama baba Simon. Maana alikumbuka kwamba hata kabla Simon haja paralyze, hakuwai kabisa kumpenda mzee huyo. Baada alikuwa ni kijana mwenye chuki ndani yake kwa sababu ambazo tutazijua tu hapo baadaye. Huyu. <coughs> Do yeye kweli huyu Simon huyu? Mbona anaishi kama ni Felix wangu? Mzee yule alijisemea tu kimoyo moyo. Huku naye akimbembeleza Simon kwa kumpiga piga mgongoni. Muda huo tayari hali ya Albert ilikwisha kubadilika pale kwenye benchi alipokuwa amekaa. Alikaza sura ikawa ni yenye kujaa ukakasi kweli kweli. Hasira pamoja na chuki. Mzee Silima ambaye alikuwa amekumbatiana na Simon, aliliona hilo na kwa kuwa amekwisha kuambiwa kwamba Simon nyumbani alibadilika ghafla. Swala hilo hakulishangaa. Alimtizama tu na kisha akamwambia wewe kijana itakubidi urudi nyumbani kwanza. Nitakupa likizo ya miezi hiyo mitatu na kuhusu mshahara wako Albert wewe usijali. Utapokea pesa yako kama kawaida ila kwa sasa nenda tu kwanza ukapumzike ukapumzike nyumbani. Nyumbani ni wapi? Sauti nzito iliyosheni sifa ya asira ilisikika kutoka kwa Albert. Albert alem ambaye aliongea hivyo huku akiwa amemkodolea macho Mr. Silima. Eskiliza mzee. Mimi siendi kokote. Mtanikuta nyumbani. Kwa herini. Ah. Alisema vile Albert na kuondoka. Mr. Silima alimwangalia Simoni ambaye alikuwa akitabasamu tu Simoni huko pia kimtazama Albert ambaye alikuwa tayari anatokomea nje ya geti la hospitali hiyo. Hapa kuna kitu hapa. Kuna kitu so bure. Mbona sielewi? Mbona sauti ya Albert imebadilika sana? Yule mzee alijiuliza vile, kisha akaomba Simon amsaidie kumwendesha na hicho kibaisikeli kurudi kule wodini alipokuwa mke wake. Baba Didi 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 didi. Ha, 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 ha. Maneno hayo aliyatamka Simon alipokuwa anaelekea nyuma yule mzee Silima kwa ajili ya kuweza kumwendesha kama alivyosema. Lakini alimshtua sana huyo mzee ambapo alikumbuka maneno hayo ambaye huwa anayatamka ni mwanae Felix toka alipokuwa mdogo. Kabla Simon ajianza kuendesha hicho kibaisikeli tena akiwa ni mwenye tabasamu mzee yule alimshika mkono huko akimtazama usoni kwa mshangao akatamka Felix alitamka vile huko akiwa bado namkazia macho kijana wake huyo ambaye pia yule kijana alishtuka baada ya kulisikia jina hilo lakini alizuga akatoa mkono haraka kwa baba yake na kuendelea na alichukua anatakiwa kufikifanya <sighs> baba Felix umemkumbuka sana eh Hadi unamchanganya na mimi. Du. Simon alijibu vile kumweka sawa baba yake ambaye alianza kulia. <sighs> Ujue mpaka sasa sina dalili zozote za kupona. Mwili wa mwanangu bado uko huko mochwari. Sijajua nitaufuata lini huko Iringa. Maneno yale ya yule mzee yalimchoma sana Simon ambaye pia machozi yalimtoka. Akayafuta kimya kimya ili mzee wake asigundwe kama analia. Baba. 
nitaufuata mimi mwili wa kaka Felix huko Iringa. Naomba unisaidie pesa. Nitasafiri kesho asubuhi. Lakini Simon wewe we mwenyewe bado sina uhakika wa afya yako. Utawezaje kusafiri kwenda mkoa mwingine ili hali wewe mwenyewe bado hujakaa sawa? <laughs> baba, mimi niko vizuri kabisa. Ondoa shaka juu yangu baba. Muda huo tayari walikuwa wamefika katika mlango wa ile wodi ambayo alikuwapo Simon. Waligonga na kuingia. Bahati nzuri mama Simon alikuwa tayari ameamka. Lakini kitendo cha kumuona Simon akiwa anamwendesha baba yake kilimshtua tena. Ah, usiogope mke wangu. Simon ni mzima kabisa. Mtoto wetu amepona kabisa mke wangu. Naomba punguza jazba. Relax. Simon wala hakuonesha shauku kivile na mama yake kama isivyokuwa kwa baba yake. Alimsogele mama huyo ili tu kumhakikishia kama yeye ni mzima. Mama, mimi niko salama kabisa kwa sasa. Sina shida yoyote ile mama. Nimepona mimi. Mwanangu. Siamini mwanangu. Siamini mimi jamani. Siamini kabisa oh Mungu asante. Asante baba. Simon alimkumbatia na mama yake na kuhakikisha sasa pressure imemshuka kabisa mama huyo. Kisha akamwambia, "Mama kesho nitasafiri." We, usiniambie uopoze Simon. Sitaki kabisa. Utasafiri kwenda wapi? Mama kumbuka kuna msiba wa kaka Felix itabidi niende kuuchukua mwili wake ili tuje kuuzika. Hivyo ni eh hey, ishi hapo hapo. Hapo hapo. Kwa hiyo ukifuata huo mwili ndio utamfufua. Utamfufua na kuliza. Simon sitaki upate shida tena baba sitaki. Sitaki mwanangu. Maneno ya mama yule ambaye hakuwa na habari kabisa juu ya kifo cha Felix. Yaliwashangaza wengine waliokuwa wodini hapo. Sana sana ni mumewe mzee Silima ambaye alikuwa ametoa tu macho asiongeni no lolote. <sighs> Kwa hiyo mama itakuwaje sasa tukiwacha mwili. Tutatuma pesa atazikwa na serikali huko. Kwanza uzima wako mwanangu aliyekufa tumuombe tu apumzike kwa amani. Mama huyu mwenye roho ya kikatili alimwomba Nessa waruhusu kurudi nyumbani. Hakujali hata hafi ya mumewe. Waliruhusiwa kurudi nyumbani lakini bado miguu ya mzee Silima ilikuwa haijapata nguvu bado. Nam, msikilizaji. Turudi hospitali ya Makambako Iringa. Tunamwona Irene akiwa bado yuko chumba cha mahututi. Akiwa ametulia lakini hajalala kabisa. Alikuwa anajitambua. Machozi mengi alikuwa akimtirika kutoka katika macho yake na kuangukia hadi kwenye shuka. Huku akiwa ametundikiwa dawa alizokuwa amekewa kwenye drip. Akiwa kafumba macho yake ya Irene akawa nakumbuka kitu fulani hivi. Felix. Unahakika kweli mama yako ataniruhusu mimi kuolewa na wewe. Irene wewe ni chaguo langu na sio chaguo la mtu yeyote yule. Sawa. Atake au astake mimi nitakuwa wewe Irene. Muda huo wanaongea hivyo walikuwa kwenye basi la Easter ambalo lilikuwa likitokea Iringa kuelekea jijini Dar es Salaam. Unajua yule mama hatuamini kuniona. Amenibania sana mimi nisirudi nyumbani. Sasa safari hii amekwama. <laughs> Felix, vipi kitokea nimekufa au tumepotezana? Utatafuta mwanamke mwingine? <sighs> Irene Naomba sasa ulale hapa kwenye bega langu. Naona umeishiwa story acha hizo mada za kufa. Kabla hajamaliza neno hilo Felix mara walishtukia gari na yumba kwa nguvu sana na kupoteza njia yake. 
ikaelekea bondeni kabisa kwa Kasimno. Haikuchukua mbali mrefu ilipinduka na kuanguka kabisa. Hii ni baada ya kugongana na gari ya Galaxy iliyokuwa ikitokea jijini Dar es Salaam kuelekea Songea. Bado binti alikuwa nakumbuka. Akakumbuka hadi alivyomshuhudia Felix alipoikata roho. No. No. No Felix. You can't die easily like this. No, don't. No. No Felix. No. Dada yule alilia kwa nguvu sana. Lakini bahati nzuri Nessie aliyekuwa akimhudumia Irene alikuwa bado yuko udini hapo. Ilibidi amtulize Irene. Dada. Naomba fikiria kwanza juu ya afya yako. Hilo ndilo la umuhimu kwanza. Hebu pumzisha akili yako kwanza ili ukae sawa mapema. Na kuomba jitahidi kusahau. Hivi dada, umewahi kufiwa wewe? No, sio kufiwa tu, umewahi kufiwa na mtu unayempenda ama wathamani katika maisha yako kama umewahi basi utakuwa umenielewa mimi. Kwa hiyo naomba uniache tu nilie. <sighs> Pole sana dadangu. Kila kitu kitakaa sawa tu. Wewe unaendelea vizuri na uzuri hukumia sana. Hivyo jioni tutakuhamisha katika wodi ya kawaida. Sawa na isi asante. Ila naomba unisaidie kitu. Kitu gani? Kunipeleka mochuari. He. Wewe dada. Mochuari tena kufanyaje? Naomba unisaidie dada nahitaji kuona mwili wa mpenzi wangu. Lakini dadangu bado uko sawa sawa kipenzi subiri ukipona nitakupeleka hapana nesi niko vizuri kabisa yani wala hata usiwaze kuhusu mimi naomba tu nisaidie kumuona yani kuona tu mwili wa mpenzi wangu <sighs> sasa dada mihili ni mingi sana na yote iliharibika vibaya mno mengine likatika katika vipande huwezi kumjua Nesi aliendelea kuweka mkazo kwa binti huyo. Jambo ambalo Irene hakutaka kabisa kulelewa. Irene aliona kama Nesi anamuonea tu kwa kutokutaka kumpeleka mochuari kuona mwili wa mpenzi wake Felix. Nesi hakutaka kubishana sana na mgonjwa huyo. Alifanya anachostahili kufanya kwa muda huo. Kisha alitoka na kuondoka humo odini katika chumba alichokuwa mo binti huyo Irene. Katika airport ya mwalimu Julius Nyerere. Asubuhi na mapema tunamuona kijana Simon akiwa anafanya maandalizi ya booking kwa ajili ya safari ya kuelekea mkoa wa Iringa kwa ajili ya kuchukua mwili wa Felix. Lakini tukumbuke kuwa nafsi ya Felix ndio ipo katika mwili wa Simon. Hivyo ni huyo huyo Felix anaufuata mwili wake. Nyumbani kwa mzee Silima. Kijana Albert Alikuwa getini kama kawaida na waza namna ambavyo amekuwa kibadilika tu pasipo yeye kuelewa mabadiliko yake yale yanakuwaje kuwaje. Lakini ni roho ya Simon ndio iliyokuwa inamuingia kwenye mwili wake. Ah, I say, irabidi niende kanisani kwanza nikamueleze mchungaji juu ya hili swala. Inakuwaje kuwaje mimi napoteza poteza fahamu alafu na kukuja kunyanyuka nafanya mambo ambayo hayapo kwenye akili yangu bila kujitambua. Inabidi niende kanisani. Akiwa na waza hivyo Albert mara bosi wake wa kike ama mama Simon anatoka nje na kumuita. Albert kwa adabu zote anakimbilia hadi kule alikokuwa ameitwa na bosi wake. Albert. Na mama. Naomba ondoka kwangu kama nilivyokuambia tena ufanye haraka pesa yako nadhani nimeshakupatia yote naomba ufanye kuondoka hapa kwanza sihitaji mlinzi mimi <laughs> lakini bosi sawa nitaondoka ila usinifikirie vibaya hata mimi mwenyewe si, 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 sijielewi <laughs> kabla hata Albert hajamaliza kuongea alidondoka kwanza chini hapo hapo ghafla kisha kanyanyuka tena akiwa katika ile hali ya ukatili haswa tayari roho ya Simon ilishemwingia Mama Simon sasa 
akaona oho tayari kimeumana. Alianza kutetemeka huko akirudi nyuma nyuma. Albert akasema siondoki huko ndani. Na kuhusu hilo sahau mimi kuondoka. Sahau kabisa sir. Nikiondoka huko ndani, basi nitakuwa nimekamilisha kilichonileta. Naam. Hatimaye Simon kwa upande wake alifanikiwa kufika Iringa Salama. Alielekea katika hospitali ambayo alikuwa ameelekezwa. Basi alipokelewa vizuri na madaktari, akapewa baadhi ya fomu na kusaini. Kisha alimwita na simu moja pembeni. <sighs> Samani dada. Kuna mgonjwa wa kike ambaye pia alipata ajari. Ile uko imetokea kitonga. Kaka, wagonjwa walikuwa ni wengi. Labda ungeulizia jina lake. Maana kuna wengine wamefika hapa hapa hospitalini. Wengine wamefia hapa hapa. Sijui umenielewa? Okay. Niangalizie, anaitwa Irene Deus. Mwambie mimi naitwa Simon, ni kaka wa Felix. Na kuomba tafadhali dadangu. Okay, usijare, nisubiri hapa. Ngoja nikufuatilie. Nitakuja kukupa chama jibu. Simon alikaa kwenye benchi na yule nurse aliingia kufuatilia kuhusu huyo mgonjwa. Alielekezwa na Simon na hatimaye alifanikiwa kumpata na tayari Irene hakuwa tena ICU bali alikuwa tayari amepelekwa wodini ili kupumzishwa kwani hali yake kwa sasa ilikuwa ni njema kabisa. Nesi yule kabla hajaenda kumruhusu Simon ilimbidi aongee kwanza na Irene. Irene Deus Nesi aliita alivyofika katika kitanda cha Irene. Irene akaitikia be. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu anaendelea vizuri kwa sasa Nesi. Pole moyo, utapona. Sasa kuna mkaka amekuja anahitaji kukuona. Mkaka yukoje? Amejitambulisha kwa jina la Simon na amesema nikwambie kwamba yeye ni kaka wa Felix. Ah, mwambie aje tu hamna shida. Irene kidogo alitabasamu na Simon aliitwa na Nesi. Turudi katika jiji la Dar es Salaam. Nyumbani kwa mzee Silima, mama Simon baada ya kujibiwa vile na Albert ambaye ni mlinzi wao, aligundua kuna kitu kiko sawa. Hapa inabidi nifanye kitu. Kuna kitu kiko sawa hapa. Basi kwa upande mwingine, baada ya Simon ambaye kwa sasa ni mwili wake ndio unatumiwa na nafasi ya Felix. Alifanikiwa kuingia hadi katika wodi aliyokuwa mo Irene, tena alifanya kukimbia na kumkumbatia kwa hisia sana hadi machozi yalimtoka kiasi kilichosababisha hadi ya Irene amshangae tu. Pole sana Irene. Alisema Simon, lakini tujue ndani yake kuna nafsi ya Felix. Alisha tukumpa pole mrembo huyo. Walisalimiana, Irene yeye kawaida tu, maana yeye anajua kabisa kwamba yule ni shemeji yake. Hivyo aliweka heshima. Simon, umekuja kuchukua mwili wa kakako Felix? <sighs> Ndio, sio mwili wa Felix tu. Nimekuja kukuchukua na wewe. Utaenda kutibiwa Dar es Salaam. Lakini sijaruhusiwa bado. Shem Huwezi kubaki huku mwenyewe. Tunaondoka wote kesho na ndege ya mapema tu. Kila kitu nimeshaandaa. Bado tu kumalizana na madaktari pamoja na malipo. Ndio naenda kufanya hayo yote sasa hivi. Irene alijikuta alilia maana upendo alionao Simon alifananisha na upendo aliokuwa kipeo na mpenzi wake Felix. <laughs> Irene, sipendi kukuona ukilia. Hebu futa machozi. Shemeji asante sana. Na hata kama tunaondoka kesho naomba niuone mwili wa Felix wangu leo. Nimemisi sana Shemeji. Hapana Irene, achana na mwili. 
Kukubali tu kuwa Felix wako amefariki. Maisha mengine endelee. Utazoea tu. <laughs> Sawa. Na wewe umepona lini Simon? Mara ya mwisho ulikuwa umeparalyze kabisa. Baada kilio cha muda mrefu na ukimia, hatimaye Irene aliamua kuuliza swali hilo kwa Simon. <sighs> Ujumbe namshukuru Mungu ni juzi tu nimepona na niko vizuri kabisa. Waliendelea na story zao zingine za hapa na pale. Hatimaye usiku ulingia kabisa. Simon tayari alikuwa amekamilisha mambo yake. Lakini hakutaka kabisa kwenda popote. Zaidi tu ya kubaki na Irene mule wodini. Aliruhusiwa hadi alipofika alfajiri ambapo aliandaliwa maiti pamoja na mgonjwa wake Irene kisha safari ya kuelekea Dar es Salaam ikaanza kupitia usafiri wa ndege. Nyumbani kwa Mr. Silima. Tayari baadhi ya ndugu jamaa na marafiki wa karibu walikuwa wamekaa hapo kwa ajili ya kusubiri mazishi ya Felix pale mwili wake utakapowasilishwa. Na baadhi walienda uwanja wa ndege kwa ajili ya kuweza kumpokea Simon. Hatimaye majira ya saa 4 asubuhi ndege iliwasiri kutokea katika mkoa Iringa hadi katika uwanja wa Mwalimu Julius Nyerere Dar es Salaam. Simon alikuwa kisubiliwa na baadhi ya watu na hawakupoteza muda wakaelekea mpaka nyumbani huku Simon akiwa busy kumsaidia Irene ambaye alikuwa bado hajapona vizuri taratibu zote za msiba ziliendelea na hatimaye muda wa kuaga mwili wa marehemu uliweza kufika hiki kilikuwa ni kipindi kigumu sana kuwahi kutokea kwa Irene hivyo hivyo huku akiwa ameshikiliwa na Simon ambaye hadi muda huu alikuwa na nafsi ya Felix. Alimpeleka kuwaga mwili wa aliyekuwa mpenzi wake. Irene alietia majonzi sana. Baadhi ya wanawake waliokuwa pale kwa jinsi alivyokuwa kilia, I say, walimwonia mpaka huruma Irene. <laughs> Felix wangu. Umeniaidi mengi. Uliniambia hata iweje huwezi kuniacha. Felix, kwa nini umeniacha katika kipindi hiki kigumu baba? Leo wanakufukia ardhini Felix. Hivi unanisikia kweli? Muda huo aliyekuwa amemshikilia ambaye ni Simon, machozi yakawa namdondoka tu. Akawa namjibu kimoyo moyo. Sija kuacha Irene, niko na wewe hapa. Nipo na sitokuacha Irene. Acha kulia. Machozi yako yananumiza. Alizungumza hivyo kimoyo moyo Simon ambapo ndani ya Simon ni nafsi ya Felix. Basi Irene alilia hadi alipopoteza fahamu. Simon hakutaka msaada wa mtu kwa Irene toka nafika hapo. Muda wote alitaka kumsaidia yeye tu. Sasa wakati hayo yote yanaendelea, mama Simon alikuwa anaangalia tu kwa jicho la chuki sana. Lakini hata Albert yule mlinzi ambaye ana roho ya Simon ilikuwa imeshamvaa tayari. Yaani roho ambayo ilimtoka Simon siku ya kwanza. Muda wote alikuwa akiangalia tu mchezo mzima, lakini akasema Irene, bado sijakata tamaa na wewe. Na ni lazima nikupatie safari hii. Haijalishi Felix atakulinda vipi ila huwezi kunishinda kwa chochote. Albert alionekana kitabasamu tu peke yake. Muda ambao alikuwa kiwaza hayo, unajua chanzo cha haya yote ni nini? Ngoja nikusemulie historia fupi ya familia hii ili tuweze kwenda sambamba. Mzee Silima ni mwanaume tajiri. Tena tajiri sana. Ambaye alifanikiwa kupata utajiri huo katika umri mdogo tu kutokana na ujanja wake katika biashara tofauti tofauti halali. So biashara haram. Biashara halali. Alipotimiza umri wa miaka sita Alioa mwanamke ambaye alifungana ndoa na kubahatika kupata mtoto mmoja wa kiume ambaye ndiye Felix. Lakini bahati mbaya, baada ya Felix kuzaliwa, mama yake mzazi alifariki kwa matatizo ya uzazi. Hivyo Felix alibaki kulelewa tu na baba yake mzazi. Lakini pia kuna familia nyingine hapo. Namuongelea mama Simon. Mama Simon ni mwanamke ambaye 
yeye aliolewa huko nyuma na mwanaume mwingine kabisa kwanza kabisa kitu ambacho bado sijakwambia ni kwamba mama Simon ama kwa kina, kwa jina lingine ni Mariam ni mwanamke ambaye ni mchawi sasa kutokana na uchawi wa mama Simon alimuua mume wake kama kafara kitu ambacho hakikumsaidia chochote katika maisha yake zaidi tu alikuwa kipu yanga tumtaani kipindi hicho alikuwa na mtoto mdogo aliyezaa na huyo mwanamume wake mtoto huyo ndo huyu Simon maisha ya mtaani yalimfanya Simon awe kibaka kabisa yani alidiriki kukaba watu mtaani akishirikiana na watoto wengine wa mitaani siku moja katika mazingira yake ya ukabaji Simon akiwa na kijana wenzake walifanikiwa kumkaba mwanamke mlemavu ambaye alikuwa na binti yake mdogo Mlemavu huyo alikuwa ni omba omba na mara nyingi alikaa kando ya barabara maeneo ya buza jijini Dar es Salaam Siku hiyo walipomkaba huyo mama na kumchukulia pesa zake walimpiga sana yule mama na hii ni baada ya yule mama kuwa mgumu kutoa zile pesa kwa kuwa alikuwa akimtetea binti yake mdogo Walivibaka walivompiga yule mama kisha wakakimbia Katika pita pita za hapa na pale Baba Huruma ama Mzee Silima alikutana na mama Simon na kujikuta wakianzisha mahusiano. Na kwa kuwa hakuwa na mke na alikuwa akiishi na mwanae tu, basi akaona sasa amepata mama wa kumsaidia kumlea mwanae. Lakini mama Simon yeye hakuwa mwazi. Hakumwambia Mzee Silima kama na mtoto. Mzee Silima akavuta jiko kwake na kuona amepata mke. Basi siku chache baada ya mzee yule kumleta mke nyumbani siku moja akiwa matembezi na mwanae mida jioni walifika sehemu moja ambapo alimuona mtoto mdogo wa kike akiwa amelala kando barabara alishuka kwenye gari yake na kwenda kuongea na huyo mtoto maana siku chache kabla ya hapo alikuwa amemsaidia huyo binti kwa kumpeleka mwili wa mama yake hospitalini Sasa siku hiyo ndo alipogundua kwamba huyo mtoto ni yatima na hana wazazi. Ikabidi amsaidie kwa kumchukua na kwenda naye nyumbani kwake. Nia ikiwa ni kumsaidia huyo mtoto, yani kumlea. Basi siku hiyo siku baada ya kurudi nyumbani kwake na huyo mtoto, akamkuta yule mwanamke ambaye tayari alishamfanya mke wake, yani mama Simon. Alikuwa amemleta mwanae. Kitu ambacho kilimshangaza sana Mr. Silima. Ilibidi amuulize mkewe ya kwamba yule mtoto ni wanani? Ikabidi tu mwanamke huyo kutoa ufafanuzi na kueleza ukweli kwamba huyo ni mwanae. Mzee Silima ilibidi tu apende boga na walake. Lakini mama Simon aliuliza kuhusu yule mtoto ambaye siku hiyo mzee Silima alikuwa amerudi naye. Mume wangu. Lakini hujanitambulisha huyu mtoto ni nani? Ah, huyu mtoto kwanza leo atakuwa mtoto wetu. Ni mtoto ambaye nimeamua kumsaidia kumlea kutokana na mazingira yake. Hana wazazi na anangaika tu huko mtaani na usiona umri wake bado ni mdogo sana. Aha. Anaitwa nani we mtoto? Mama Simon. Alimuuliza yule mtoto. Lakini wala hakufurahia ule ujio yule mtoto pale. Ila alizuga zuga tu ili mumewe asimshtukie. Mtoto naye alimjibu japo kwa wasiwasi na uoga. Akamwambia anaitwa Irene. Basi walisalimiana vizuri. Irene akawa amepokelewa katika hiyo familia. Lakini wakati wanakula chakula cha jioni, Irene alikuwa akimtazama sana Simon na kujiuliza, "Nimekuona wapi wewe? Mbona kama nakufananisha?" Lakini hata Simon alikuwa akimtazama kwa wasiwasi sana Irene, maana yeye alimkumbuka vyema kabisa. Kwani yeye ndiye aliyehusika kumpiga mama yake na Irene. Jambo ambalo lilisababisha kifo kwa huyo mama. Lakini pia tukumbuke Alishirikiana na rafiki yake. Sasa Simon alipomwona Irene, anamwangalia sana. Alizidi kuogopa na kutoka mezani akidai ya kwamba ameshiba. Lakini bahati yake yule mtoto alikuwa bado hajamkumbuka. Basi hiyo ni story fupi juu ya familia ya Mr. Silima. Tuje sasa katika wakati huu. Baada ya mazishi kumalizika, Irene alizinduka baada ya kuzimia kwa muda mrefu. Alipozinduka mtu wa kwanza kumuona kitandani kwake ni Simon ambaye mwili wake tunajua unatumiwa na roho ya Felix. Hmm. 
Simon. Naomba nisaidie nirudi kwangu kama mazishi yameisha. Ah. Lakini Irene. Nani atakuangalia huko na kutaka kwenda eh? Ona hali yako kwa sasa so nzuri mama subiri upone. Wakiona zungumze hivyo, mara mama mjengo si akaingia huko chumbani akiwa ni mwingi wa jazba na maanisha mama Simon. We Simon, unasemaje mpuzi wewe? Hebu wacha undoke huyo. Angekuwa hajapona, asinge kwa hapa. Huyu ameshapona. Mama huyo aliongea kwa ukali. Inaonesha dhahiri ya kwamba kuna chuki ambayo alikuwa nayo juu ya Irene. Lakini mama kabla Simon hajaongea kitu mama yule alimshika mkono na kutoka naye kule chumbani kisha kampeleka mpaka chumba kingine Mama kwani vipi We ni mpumbavu sana Simon Hivyo umesahau Irene ni nani kwako eh Hivyo unahisi siku akija kukuondoa itakwaje Akikumbuka unahisi itakwaje mjinga wewe sasa hapo kijana aliachwa njia panda. Maana ile ilikuwa ni nafsi ya Felix. Akajiuliza kimya kimya, huyu mwanamke anamaanisha nini? Itakuwa kuna kitu kinaendelea hapa. Mbona kama sielewi? Baada ya kujiuliza hivyo kimya kimya, ikabidi ajibu tu ile asimpe mashaka yule mama. <sighs> Sawa mama, mimi nimekuelewa. Naam. Lakini wakati hayo yote yanaendelea. Albert Mlinzi ambaye tayari alikuwa ametawaliwa na roho ya Simon. Yeye yeah, alikuwa kwa nje dirishani akisikiliza yale mazungumzo. Ah, shit. Mama sasa taharibu kabla mipango yangu haijakaza hao. Alionekana kuwa na wasiwasi sana. Kisha kaanza kuvuta kumbukumbu zake za miaka ya nyuma. Kipindi akiwa mtoto. Huyu sasa ni Simon. Akakumbuka siku alipompiga mama mlimavu ambaye alikuwa na mtoto wake mdogo wa kike ambaye ndiye Irene. Baada ya kumpiga yule mama na kuchukua pesa zake, walikimbia na rafiki yake mpaka sehemu fulani ambapo waliona ni salama kwa wao kuweza kuzigawana kugawana zile pesa. Lakini sauti ya kilio cha Irene kuna namna ilianza kumgusa Simon toka wanakimbia. Huruma ikamuingia. Akaona ongea na rafiki yake warudishe zile pesa. Max. Unaonaje turudishe tu hizi hela ndugu yangu? Sikia. Sikia navolia yule mtoto. Wewe mpuuzi nini? Unarushi, unarudishaje sasa pesa? Wagawanisha hapo pesa mzee chapu kila mmoja achukue chake, alafu urudisha za kwako. Hapo ulitokea ugomvi mkubwa sana kati ya Simon na rafiki yake Max. Hadi wakapigana na hatimaye Simon akafanikiwa kumshinda Max. Akachukua pesa zote ili azirudishe. Hapo ilijengwa chuki kati yake na rafiki yake Max ambaye hataki zile pesa zirudi. Basi Simon akawa narudi kule walikompiga yule mama. Lakini I say aliposifi, alipofika tu karibu yao kabisa, aliogopa. Akawa na sita kwenda maana alihisi pengine kutokana na zile kelele za kilio cha Irene anaweza kakamatwa. Sasa akawa anatafuta namna ya kuweza kuzirudisha. Sasa nitazirudisha vipi? Au nizirudishe asubuhi na mapema wakiwa melala bado. Basi alijisemea vile na kutafuta mahala kwa ajili ya kuweza kulala. Lakini muda wote alikuwa hajui kama Max kaenda kuwaambia vibaka wengine. Hivyo wakao na mvizia kumfanya kitu kibaya kama kisasi tu. Usiku sana akiwa bado amelala, alivamiwa na vibaka wenzie kama wanne vya kiwemo na Max. Walimtandika vibaya mno na kumnyang'anya zile pesa kisha wakatokomea nazo Simon alibaki akiugulia maumivu lakini mahala ambapo alikuwepo yeye hapa kuwa mbali na alipokuepo Irene na mama yake hivyo hadi ilipo timu asubuhi purukushani zote za Irene kutaka kumwokoa mama yake alikuwa akizishuhudia hadi kifo cha mama Irene na kila kitu alikiona lakini aliumia sana ila hakuwa na jinsi
basi siku zilipita hadi siku ambayo mama Simon aliona sasa kwa kuwa ameshazoea maisha ya kwa mzee Silima siku moja akavizia mumewe ametoka na mwanai na yeye akaamua kwenda kumfuata mwanai mtani lakini alifanikiwa kumpata kwa kuwa maeneo aliyokuwa kishinda alikuwa naefahamu ndipo akaamua kumchukua mwanai na kwenda naye nyumbani kwa mzee Silima hicho kitu kilimuuma sana Max baada ya kumwona rafiki yake amepata makazi pamoja na mama yake wakati walizoea kuzurula pamoja wivu na chuki viliwanywara hadi akawa anapanga namna ya kuweza kumkomoa Simon lakini siku zote hizo walikuwa wanamwona Irene anavyoteseka peke yake baada ya mama yake kuweza kufariki dunia na ndio maana siku Mr. Selima alipomchukua Irene na kumpeleka nyumbani kwake ilikuwa ni rahisi sana kwa Simon kumkumbuka hadi akawa anajishtukia Baada ya kuona uoga umekuwa ni mwingi sana. Simon akaamua kumshirikisha mama yake juu ya ulichokifanya kwa mama wa Irene. Hiyo ni siku ya pili baada ya Irene kuingia katika nyumba hiyo. Sasa mama Simon alianza kufanya visa na mipango ili Irene atoke katika nyumba hiyo kabla hajamshtukia mwanai. Msikilizaji, hizo zilikuwa ni kumbukumbu za Simon akiwa ndani ya mwili wa Albert. Lakini kama unakumbuka vizuri msikilizaji, siku ya kwanza kabisa baada ya nafsi ya Simon kuingia katika mwili wa Albert, alimpiga sana mama yake. Je, ni yeye kweli au ni kwa nini ampige mama yake namna ile? Basi, baada ya kumbukumbu hadi hapo, alitoka na kuelekea hadi katika chumba alichokuwa mo Irene. Irene hakuwa anamjua Albert yule mlinzi, lakini alimsalimia vizuri tu, asijue kwamba huo ni mwili tu lakini nafsi ni ya mtu mwingine. Albert alimsalimia Irene. Unaendelea je dadangu? Vizuri toka kaka Mungu ni mwema sana. Basi Albert akawa anaongea mwenyewe kimoyo moyo. Ndoto yangu ni, kumi, ni kukumiliki wewe Irene. Kila nililofanya hapa duniani ni kwa ajili yako tu. Na kupenda na siku tayari kupoteza katika mikono yangu au kukupoteza katika mikono ya mtu mwingine. Sitoweza kukubali hilo. Lakini muda anajiongelesha hivyo. Simon naye kaingia katika hiko chumba. Kama tunavyojua, nafsi ndio mtua mtawala mkubwa kuliko hata mwili. Hivyo tunaweza kusema aliyeingia hapo ni Felix. Sasa hao walikuwa wanajuana. Yaani Felix na Simon, lakini walijua hawawezi kumwambia mtu. Maana kila mtu alikuwa na malengo yake. Waliangaliana kwa macho ya hasira sana kitendo ambacho hata Irene alikigundua lakini Albert akaamua kuondoka zake tu. Simon alisogea hadi kitandani kwa Irene na kuketi kando yake. Kisha alimshika mkono na kumwambia Irene, "Nilisha kwa ya kwamba siku zote nitakulinda na nitakuwa na wewe mpenzi wangu. Sitoruhusu uteseke kivyo vyote vile. Nitakulinda hadi pumzi yako ya mwisho. Lakini lakini nashindwa kuelewa Irene na hisi kuna kitu kinaendelea humu ndani. Ila nitafahamu tu." Simon, mbona niangalia hivyo? Hadi naogopa. Ilibidi Irene amuulize, maana muda na waza alikuwa namkodolea macho yeye. Wakati hayo yanaendelea. Mama Simon chumbani kwake alikuwa akiwaza yake. Akarudisha kumbukumbu zake siku kadhaa nyuma. Akiwa jikoni anapika, alisikia mume wake akiwa anaongea simu. Alinyemelea taratibu kusikiliza mazungumzo. Ambapo mzee Silima alisikika akisema, "Kwa hiyo utakuja na gari ya sangapi. Ah, kwa kweli gari ya kwanza ni nzuri. Ili wahi. Nimekukumbuka sana. Na mwanasheria akasema bila wewe kuwepo hatutoweza kufanikisha. Eh, unakuja na Irene, si ndio? Sawa sawa. Aya, msafiri salama Felix. Hayo ndio yalikuwa mazungumzo ya mzee Silima ambayo ilionekana kumshtua sana mama Simon ambaye aliacha hadi kupika kakimbile chumbani kwa mwanae Simon ambaye alikuwa amepalalize kwa zaidi ya miaka 15 yani yeye ni wa kitandani tu alipofika huko chumbani mama Simon kwanza akamkumbatia mwanae alafu akakaa chini akawa naongea akawa nasema mwanangu sasa adui yako narudi babako anataka mrithishe yeye mali naona hakuna dalili ya wewe kupewa chochote mwanangu na Irene anarudi sasa mwanangu tunafanyaje sisi Amka basi pengine hali yako ya kuumwa inafanya huyu mzee 
asikurithishe chochote mwanangu. Amka. Baada ya kuongea vile ule mama, alinyanyuka na kuingia chumbani kwake na kujifungia. Kisha alitoa kibuyu chake na vifaa vyake vya uchawi. Akawa naongea maneno ambayo hayaeleweki na mara nyingi alikuwa analitaja jina la Felix na Irene. Muda nafanya hivyo na ndipo alipopuliza kitu kama moshi kikatoka mdomoni mwake. Baada ya hapo akatabasamu na kurudi katika hali yake ya kawaida. Kisha akarudi jikoni kupika. Siku hiyo ilipita lakini asubuhi ya kesho yake mama yule aliingia kwenye chumba cha mwanae Simon akagundua kwamba amepoteza maisha. Kama unakumbuka walilia sana na mumewe siku hiyo hadi pale Albert mlinzi alipoingia na kuwakuta wakilia. Hizo zilikuwa ni kumbukumbu za mama Simon. Baada ya kukumbuka hivyo, akasema, "Huyu Irene analindwa na nini hadi asife? Mbona mwenzi amekufa? Ajali nilisababisha kwa ajili ya wote. Sasa ngoja nitamuonesha." Baada ya siku kadhaa kupita, mzee Silima alizidi kuumwa msikilizaji. Ukiachana kuparalyze lakini kila kienda hospitali ni tatizo lilikuwa alionekani. Lakini swala hilo mama Simon hakulijali sana. Ndio kwanza alikuwa kawaida utadhani vile mumewe haumwi. Siku moja ikiwa ni majira ya usiku, Simon ama Felix akiwa melala alihisi vitu vya ajabu ndani ya hiyo nyumba yao. Ikabidi amke ili afuatilie sauti za ajabu alizokuwa akizisikia ili kujua zinatokea wapi. Hadi alifika Sebleni na kugundua kwamba ile hali ilikuwa ikitokea chumbani kwa mzee Silima. Akawa na nyata kusogea zaidi. Hapa tukumbuke kwamba huyu mtu ana nguvu za ziada tofauti na binadamu wa kawaida katika ulimwengu wa roho, maana ni nafsi ya mtu ipo katika mwili mwingine. Sasa wakati na nyata, mbele yake akakutana Albert, yani karibu kabisa na mlango wa zazi wao. Akamwambia unaenda wapi Felix? <laughs> Albert aliuliza hivyo kwa sababu Albert anajua kabisa kwamba huyu ni Felix. Felix naye akamjibu, "Simon, unajua wewe na mamako kuna kitu mnakificha. Na mamako sio mtu mzuri. Sasa siogopi chochote ila nikijua tu chochote mtaniambia vizuri." Ilibidi safari yake ishie hapo na kurudi chumbani kwake kwa ajili ya kujipumzisha. Chumbani kwa mzee Silima sasa, akiomelala huko akiweweseka alikuwa amezungukwa na watu wasopungua kumi. wote wamevalia kaniki nyeusi na nyekundu huku nyuso zao zikionekana kukolewa na dawa nyeupe kama vile poda ama unga kiufupi walikuwa ni wachawi walikuwa wakimba nyimbo zao za ajabu ajabu na kati yao alikuwa pia mama Simon basi hatimaye kulipambazuka asubuhi na mapema Siku hii mze Silima hakutoka kabisa chumbani kwake. Hali iliyomtilia mashaka sana Felix. Akaanza kupanga namna ya kwenda kumuona mzee wake. Lakini mama Simon ye anajua kabisa kama yule ndiye Simon mwanae. Walikutana mlangoni wakati mama Simon akiwa anatoka na Felix anataka kuingia. Mama Simon akamvuta pembeni mwanae akamwambia, "Kaa karibu na huyu mzee kwa sasa. Jifanye unamjali sana. Leo au kesho." Unaweza kusaini mali zake zote zitakuwa chini yetu sawa. Maana huyu mzee si wa leo wala soa kesho. Basi baada ya kuambiwa hivyo, Felix alizidi kushtuka, lakini hayo yote yalikuwa yakiendelea mzee wa kazi bwana Simon ndani ya mwili wa Albert alikuwa na shudia na alikasirika sana. <sighs> Sijui ni mwambie huyu mwanamama ukweli lakini nikimwambia atashtuka na kuniuliza kwa nini ile siku nilimpiga vile mwisho atanishtukia baada kuwaza hayo Simon akaanza kukumbuka matukio ya miaka kadhaa ya nyuma akakumbuka tena tukio lililofanya kwa kumpiga mama wa Irene wakiwa na rafiki yake Max lakini pia akakumbuka siku moja alikuwa bado mdogo vile vile alitoroka nyumbani kwao usiku na kuna sehemu alikuwa anaelekea alitembea hadi akafika mahala ambapo alikuwa amekusudia kumbe alienda kuna na kikundi cha vibaka wenzie maana licha ya kuhamia katika nyumba nzuri na mama yake lakini hakuacha kukutana na hao rafiki zake akiwemo Max akawaambia Oya Masela mimi sitaki tena kujihusisha na wizi hapa nimekuja kuwakabidhi ile hela yenu mloni azima 
ili tusaidiane. Hii hapa. Simon aliongea hivyo huku akitoa pesa mfukoni mwake, lakini Max aliwakonyeza wenzie ishara ya kumdhuru Simon maana kwanza alikuwa na wivu naye. Pia walimuona ni msaliti. Kweli bwana baada ya Simon kuapa zile pesa walimkamata na kuanza kumtandika walimpiga kisa wasawa. Lakini wakati hayo yote yanaendelea kuna mtu aliwaona kwa mbali. Hivyo akaanza kuwaita wezi. Na haikuisha dakika watu walizunguka eneo hilo. Japo wengine waliwahi kukimbia. Lakini watatu walikamatwa yani Max na mwenzake mwingine. Simon yeye alikuwa amenusurika kwa sababu yeye ndiye alionekana kupigwa. Kwa hiyo alikuwa kama amevamiwa. Max na mwenzie walipokea kipigo cha mbo mwitu. Kipigo kilichopelekea mwenzake aweze kufariki. Max alikuwa ni mgumu kukata roho. Maumivu yalipomzidi sana. Akakumbuka ya kwamba kuna hirizi ambayo alivalishwa na bibi yake kijijini kwamba hata kipigwa vipi au kuumia vipi hawezi kufa hadi atolewe ile hirizi. Akiwa tayari hana nguvu zozote mwilini mwake, Max alifumba macho na kusafiri katika ulimwengu wa roho hadi kwa bibi yake. Bibi yake akamwambia umefanya nini Max? Ona, unaenda kufa mjuku wangu. Max akasema bibi naomba uje unitoe hirizi tafadhali na teseka sana bibi. Bibi yake akamwambia hapana, mwili wako tayari umekufa Max, lakini roho yako bado ingali ni hai. Rudi haraka huko. Rudi, angalia mwili ulio dhaifu wa mtu mwingine, umtawale. Mimi niko pamoja na wewe. Inabidi umuue mtu ili uchukue mwili wake. Sasa Watu walipokuwa wanampiga mwizi wao wakagundua kwamba amekufa tayari. Sasa kila mmoja kaanza kutawanyika pale. Na muda wote hayo yakiwa yanaendelea, Simon alikuwa bado yuko hapo hapo maana pamoja na kitendo alichokuwa amefanyiwa awali na rafiki yake Max na wenzake. Lakini bado alikuwa anampenda sana rafiki yake, hivyo alikuwa akimonia mno huruma. Lakini ghafla alianguka chini maana hata yeye hali yake ilikuwa ni mbaya na damu nyingi sana zilikuwa zinamtoka. Baada ya muda Scarlett alifika na kuchukua miili ya marehemu. Lakini hata Simon alibebwa kwenye defender ya polisi kutokana na hali yake kuwa mbaya. Sasa akiwa ndani ya gari ya polisi, Simon alionekana kutabasamu. Kisha alifumba macho yake na kusema kimoyo moyo. Asante sana bibi yangu. Nitaishi tena katika huu mwili. Hivyo basi, msikilizaji, hakuwa Simon tena, bali ni nafsi ya Max ilikuwa ndani ya Simon. Basi baada ya kufikishwa hospitalini, alipokelewa na kupewa matibabu. Tayari alikuwa na simu ndogo aliyokuwa amenunuliwa na mama yake. Hivyo madaktari waliwasiliana na mama Simon ambaye alikuja mpaka hospitalini na kumkuta mwanae hapo. Kumbe Simon alikwisha kufariki na ule ulikuwa ni mwili wake tu. Lakini hakuna aliyegundua hilo. Ilikuwa ni siri ya Max ya ya mwenyewe. Basi alikaa hospitalini kwa siku kadhaa lakini ilionekana ya kwamba mwili wake umeparalyze. Hivyo hawezi kufanya chochote. Yaani hata kuongea hawezi. Hizo zilikuwa ni kumbukumbu kumbu za Simon msikilizaji. Na hapo tumeshajua kwamba hakuwa yeye, bali ni mwili wake ulitumiwa na Max. Hivyo ni Max huyo huyo ambaye yuko katika mwili wa Albert. Lakini Felix mwenyewe bado hajaligundua hilo. Basi tuendelee msikilizaji. Siku zilizidi kwenda na hatimaye Irene alipata nafu na akaweza kutembea. Muda wote huo Felix alikuwa na mzui ya kutoka hadi atakapopata nafuu. Basi Irene alipona sasa anaweza kurudi kwake. Ilibidi aombe kuweza kuondoka. Siku hiyo alimka mapema sana. Akamkuta Simon, yani Felix, ambaye muda huo yeye alikuwa nje na babake, ambaye hali yake pia ilikuwa bado haijakaa sawa. Irene mbona uja, u, u, ujanita? U, umeweza kutoka mwenyewe? Simon aliongea hivyo huku akimkimbilia Irene. Yaani alionekana kujali sana hadi mze Sirim alibaki anashangaa. Akamkimbilia na kumkumbatia kabisa Irene. Alibaki akiona aibu tu. Maana yeye huyo anamjua kama shemeji yake. Hajui kama ni nafsi ya mpenzi wake Felix ndio ilikuwa ndani ya Simon. Niko sawa kwa sasa Shem. 
Irene kwa aibu alijibu hivyo huku akimsukuma Simon ambaye pia alijishtukia na kutoka haraka haraka. Muda huo mama Simon alikuwa dirishani kwa ndani anachungulia nje. Yeye mwenyewe alishangaa. Imekuwaje? Eh? Mwanae amepagawa hivyo kwa Irene. Hoi Simon. Mbona toka amepona mikuwa hivi? Yaani kwanza anamjali sana huyu mzee kuliko mimi. Na anampenda sana huyu binti. Mbona simuelewi? Kuna kitu akikosao kwa mwanangu. Mama huyo aliwaza kama hivyo. Lakini tukio hilo Albert aliliona na kama kaida yake alikuwa getini kama nilivyosema hapo awali ya kwamba nafsi iliyokuwa ikiishi katika mwili wa Simon siku zote ilikuwa ni nafsi ya Max. Hivyo huyo ni Max msikilizaji. Na aliongea kimoyo moyo. Felix, muda so mrefu na malizana na wewe. Na Irene, lazima we wangu. Basi Irene alianza kuaga kwa ajili ya kurudi kwake. Kwanza alimsogelea baba mkwe wake. Akamwambia baba pole sana kwa kuumwa. Lakini nashukuru kwa kunisaidia masomo yangu. Nimeitimu salama chuo na asante kwa kila kitu baba. Usijali binti yangu. Wewe bado ni mtoto wangu. Na chochote utakachokihitaji, usisite kuja hapa nyumbani muda wowote ule. Irene alimkumbatia mzee Silima huku machozi yakimtoka. Kisha alianza kupiga hatua kuelekea nje ya geti. Lakini Simon alimkimbilia na kumtangulia kwa mbele, kumzuia asitoke nje. Akamwambia hapana Irene, naomba usiondoke. Usiondoke tafadhali. Alikuwa anaongea huku macho kayatoa kweli kweli na alikuwa anaongea kwa hofu kitendo ambacho kilizidi kumshangaza Irene yani yeye mwenyewe alibaki kumwangalia tu machoni aliyekuwa anamzuia kuondoka lakini akajikaza na kisha kamwambia Shemeji nashukuru kwa kunijali lakini kwa sasa niko poa naweza kuondoka Hapana Irene huwezi kuni 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 kuni, kuni. Ah, Irene da Sawa unaenda wapi Kwangu nilipojengewa na baba yenu Irene aliongea hivyo na kuanza kuondoka bila kujali tena. Muda huo Albert alikuwa anawaangalia tu. Alipona Irene anaondoka na yeye akamkimbilia. Shem, Shem. Irene aligeuka kumsikiliza Albert. Ah. Shem. Nilikuwa naomba namba yako kama utojali ili tuweze kuwasiliana. Ah, ah ku, 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 kujuliana. <laughs> Usijali Shem, andika. Irene alimtajia Albert namba zake za simu kwa kuwa alijua ni mlinzi tu. Hivyo sio mbaya kwa kuwa anamfahamu. Hakujua kama ni jitu lingine kabisa linautumia mwili wa Albert. Lakini Felix ambaye yeye ndo yupo kwenye mwili wa Simon, roho ni mumamno. Alishindwa kumzuia Irene na yeye analijua kwamba nafsi ya Simon ndo ipo kwenye mwili wa Albert. Yaani hakujua chochote kuhusu Max. Basi baada ya kuchukua zile namba mlinzi akarudi getini. Binti alienda hadi katika duka la kutolea pesa na kutoa kiasi cha pesa ambacho kingemtosheleza. Kisha alikodi taksi na kuondoka. Felix alibaki analia sana na kulaumu. <sighs> Shit. Mungu. Kwa nini ule mwa haya toke kwetu? Nampoteza Irene wangu. Mimi nipo lakini mwili wangu ushaoza. Irene wangu hata nikimwambia kwamba mimi ni Felix ili hali ananiona mimi ni Simon. Ataniamini kweli? Ah. Alikuwa akiwaza huku machozi akimtoka mwanaume. Basi alirudi ndani ya geti na kumkuta baba yake ama mzee Selima. Ameanguka chini na anapumua kwa shida. Wakati ni muda huo huo tu, alikuwa amemwacha mekaa kwenye kiti vizuri tu. Felix alimkimbilia baba yake na kwanza kumuinua lakini mzee Selima alikuwa tayari amepoteza fahamu Baba 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 Alikuwa anamuita kwa hofu huku akimtikisa lakini wapi Ikabidi akimbilie ndani kuchukua funguo ya gari ili ampeleke hospitalini lakini huku alikutana na mama Simon mlangoni Simon Vipi 
mama baba ameanguka naomba fungua ya gari wewe kelele mpuuze kabisa wewe hivi utakuwa lini wewe Simon utakuwa lini Felix alibaki kumshangaa tu mama yake Mwacha afi tuchukue mali eh unavyojali utadhani baba yako yule Felix alianza kutetemeka sana hakuendelea kumsikiliza mama yake aliingia chumbani kwa baba yake na kuchukua funguo kisha akatoka haraka na kumchukua baba yake akamuingiza kwenye gari bila msaada wowote kisha akatoka kumpeleka hospitalini Max alifungua geti kama kawaida akajifanya yeye ni Albert alipofungua geti akacheka kwa dharau kisha akawaza ili jana mke halina akili linashindwa kugundua tofauti kabisa yani mali nazichukua mimi mwenyewe na Irene ni wa kwangu <laughs> Mimi ndio Max. Si shindwi na kitu mimi. Alicheka sana Albert, lakini muda huo mama Simon alikuwa akimtizama sana huyo mlinzi. Alimtizama kwa makini na yeye akasema, "Kuna kitu akiko sawa hapa. Huyu so mlinzi huyu. Huyu wala so mwanangu Simon. Nitajua tu kweli." Basi baada ya mwanamama huyo kuongea hivyo, akarudi ndani. Baada ya Felix kumfikisha baba yake hospitalini, alipokelewa na madaktari na moja kwa moja mzee yule aliingizwa tu ICU. Felix alikuwa kachanganyikiwa kweli kweli. Machozi mengi sana alikuwa kimtoka na kujiona ni mwenye mkosi. Lakini alimkumbuka Irene, akaona ampigie ili amjulishe juu ya kuumwa kwa baba yake. Alipiga namba ya Irene kwa kuwa alikuwa nayo kichwani na simu haikupita sana muda ikapokelewa. Hello? Irene aliongea kwa sauti ya uchovu baada ya kupokea ile simu. Irene. Oh. Felix alitaka kuita hivyo kwa sauti ya mashaka na kitu hicho kilimshtua sana Irene kwa sababu namna hiyo huwa anaitwa na Felix tu. Hakuna mtu mwingine amewahi kumuita hivyo. Irene alikuwa amelala kitandani kwanza alinyanyuka baada ya kusikia hilo jina. Akashindwa kuongea. Felix akajichtukia na kuongea haraka. Irene shemeji babangu tukanguka yuko kutoka hapa hospitalini. Nini? Wewe nani? Mimi Simon. Oh, mko hospitali gani shem? Felix alimteja Irene hospitali ambayo yupo. Kisha binti yule akamwidia kwamba anaenda. Felix alifurahi sana alivyokata simu. Lakini Irene alibaki na maswali kichwani. Kwa nini ameniita hivyo? Kajuaje hilo jina? Lakini alinyanyuka na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kuwa hii hospitalini. Upande mwingine nyumbani. Mama Simon alibaki alikuwa kwenye kabati la mzee Silima ambalo huwa na hifadhi vitu vyake vya umuhimu, zikiwemo nyaraka na mali zake. Mama huyo alitoa karatasi nyingi akawa anaziangalia huko akawa na tabasamu kweli kweli. bidi ni mshawishi mwanasheria amrithisha mwanangu Ismaili muda huo mlango alifunguliwa bila hata hodi mama Simon alishtuka akajiuliza ni nani kafungua mlango wake ndipo alipogeuka na kukutana uso kwa uso na Albert ambaye alikuwa kakaza kweli kweli sura yake wewe unaingia chumbani kwangu bila ruhusa <laughs> ajabu sana unashindwa kunitambua Albert ambaye ni Max sasa alicheka kwa dharau na kumfanyia mama Simon yashindwe kumuelewa. Wewe, toka chumbani kwangu. Nitoke. Naanzaje kutoka wakati mimi ndiye mtu pekee ambaye ndio unanihitaji kwa sasa. Mama Simon alishindwa kumuelewa kabisa Albert. Albert alisogea hadi kwenye kioo na kumwambia mama yule, angali kwenye kioo. Kelele nyingi sana zilisikika baada ya hapo, mama Simon pamoja na uchawi wake. Lakini aliogopa mno. Maana kwenye kioo hakuona taswira ya Albert, bali aliona jitu la kutisha ambalo mwili wake umetapa kavi donda na wadudu. Albert alicheka sana na kutoka karibu na kile kioo. Kisha akamsogelea tena mama Simon, ambaye muda huo alikuwa anatetemeka kweli kweli. Yaani hadi haja ndogo ilimtoka. Wewe ni nani? <laughs> Mama, unamogopa mwanao. Mama Simon alishindwa kunyanyuka alipokuwa amekaa. 
akinyonyotu sura yake akimtizama huyu anaidai ya kwamba ni mwanaye. <laughs> mwanangu. Mwanangu kivipi? Mama, mimi ni Simon. Kwa nini unashindwa kunijua? Mimi ni Simon mama. Na mimi peke yangu ndo najua siri zako. Hebu toka kwa. Shindwa katika jina la Yesu shetani wewe. <laughs> Tushindwe wote, mimi na wewe ni wachawi. Huyo naye hii ndo Simon. Unajidanganya. Kama unabisha chukua kio umweke mbele yake. Mimi ndo mwanao ambao ulitaka kunirithisha mali za huyu mzee. Yule mama alihisi labda hii ni ndoto. Lakini upande wa hospitalini kule Felix alikuwa na hisi kama kuna kitu kiko sawa. Akaamua rudi nyumbani kwanza lakini muda huo pia Irene alikuwa anafika. Felix akashindwa kujizuia baada ya kumuona. Alimfuata na kumkumbatia kwa nguvu lakini alijishtukia na akamwacha. <laughs> Asante shemeji kwa kuja. Vipi hali ya baba? Irene kwa aibu aliuliza hivyo maana na yeye kuna hisia alianza kuzipata kwa huyo kijana ambaye yeye anamjua kama Simon shemeji yake kumbe ni Felix ambaye anatumia tu huo mwili wa Simon. Ah. Baba yuko ICU. Lakini muda ambao Felix anajibu hivyo bado kichwa chake kilikuwa kinagonga alamu alihisi tu nyumbani kuna jambo baya. Airi nikabidi amulize. Sasa mbona kama unataka kuondoka? Alafu mbona kama uko sawa shem na mama yuko wapi? Ah, uh, Irene. Oh. Ah, uh, shemeji, naomba ubaki hapa hospitali. Naomba naenda kumchukua mama nyumbani mara moja na kuja sasa hivi. Sawa, hamna shida. Irene bado alishangaa. Kwa nini Simon hana confidence kwake na kwa nini anajisahau na kulitaja jina la Irene? Irene alibaki tu kujisemea. Itakuwa aliwahi kumsikia Felix. Afu mimi nawaza ujinga. Lakini mbona nikiwa naye najisikia amani? Ah, siwezi kumpenda shemeji yangu mimi. Irene alijisemea hivyo huku akielekea kwenye kiti kuka akamsindikiza kwa macho tu Felix hadi alipoishia. Nyumbani mazungumzo yalikuwa bado yanaendelea baina ya mama Simon na mlinzi wake. <laughs> kwa nini unasema wewe sio Simon? Kivipi? Nieleweshe wewe ni CC, si ni Albert wewe. Mwanangu katoka <laughs> yule sio mwanao mama, yule ni adui yako mkubwa sana. Tena adui namba moja Na usipoangalia, yule ndo atakuangusha chini. Hebu niache huko. Niache toka nje. Toka nje Albert. Mama Simon alipiga kelele kumfukuza na muda huo huo alisema gurumo ngeri nje. Maana yake ni Felix aliingia. Mama Simon sasa baada kusikia hivyo, alipata nguvu na kunyanyuka na kuanza kukimbilia nje huko akiita Simon. Simon mwanangu mwanangu alifika na kufungua mlango wa gari Felix alishoshuka tu yule mama akamkumbatia kwa nguvu hadi akabaki anajiuliza huyu mama vipi lakini alipotupa macho mbele alikutana uso kwa uso na Albert ama mnyama mwenyewe Max tena alikuwa anashusha ngazi za mlango wa nje kwa maringo kabisa huko akitabasam kwa dharau kweli kweli Felix alimwachia mama Simon kwa nguvu na kumfuata Albert kisha alipomfikia akaongea chini chini <laughs> Usisahau utakapothubutu kuropoka kuhusu mimi basi wewe na mamako habari yenu itakuemesha Baada kuongea hivyo Felix aliingia ndani na kumwacha Max akicheka kwa uchungu uliojana hasira yani kicheko cha kujalazimisha kisha akamsogelea mama Simon ambaye alikuwa bado akitetemeka kweli kweli alimfikia na kisha akamwambia Mimi ndo Simon usiponisikiliza utajuta sana Kisha akageuza karudi zake getini lakini muda huo huo alianguka chini na kupoteza fahamu kama sekunde kadhaa kisha kanyanyuka tena Muda huo mama Simon alikuwa bado kaganda hapo hapo na mshangaa tu lakini Albert alimka kivingine kabisa yani alikuwa ni mpole alivyonyanyuka kwanza akamsalimia mama Simon 
kwa mama. Mama <laughs> Mama Simon alianza kurudi nyuma kwa uoga huku akitetemeka kweli kweli. Maana alikuwa haielewi kinachoendelea hapo. Aliona kama mapicha picha tu kama movie. Albert mwenye alikuwa anashangaa tu kwanza kavaa mavazi ya Simon. Alafu eti alikuwa kaanguka na kingine mama Simon anamuogopa. Aise, alianza kutembea kuelekea getini wakati huo mama Simon alikuwa anakimbia kuelekea ndani. Alikimbilia mpaka chumbani kwake ambapo alimkuta Felix akiwa na zile nyaraka za mali za baba yake. Alikuwa anazipanga vizuri. Mama Simon alimkimbilia akamwambia Simon, "Humu ndani hapa tufai mwanangu. Hapa tufai sisi. Hebu fanye usaini hizo mali kwa mwanasheria haraka sana tuondoke humu. Tukatafute nyumba nyingine tuishi kwa amani." Felix alinyanyuka na kumwangalia yule mama kwa makini. Kisha kataba Sam na kumridhisha. <sighs> Sawa mama usijali. Siku so nyingi. Umemfanyaje mzee yule? Yule usitaki kujua nimemfanyaje ila kesho nataka yani hatuamka akiwa mzima. Anakufa leo usiku mida sana. Unasemaje? Felix alishindwa kujizuia na kupayuka kwa sauti kali. Hapo hapo yule mama akaanza kuhisi utofauti. Maneno ya mlinzi akaanza kuyaamini sasa. Akaangalia kio na kwanza kumsogezea kijana Felix karibu na kio. Huku akimongelesha. Mwanangu, sasa ningefanyaje? Mimi nataka tuwe kabla yule mama hajamaliza kuongea, tayari Felix aligundua nia yule mama. Akamsukuma haraka na akatoka nje kwa hofu kuli kweli. Zile karatasi alitoka nazo zote kisha akaingia kwenye gari lakini kabla hajawasha gari Albert alimkimbilia na kumongelesha kwa unyenyekevu kweli kweli akasema kaka unaelekea wapi samani na mazungumzo kidogo nawe kaka Felix aligundua huyo hakuwa Simon akamruhusu Albert aonge <laughs> Kaka mimi sielewi kabisa siku hizi kuna mambo ya ajabu sana yanayotokea Albert acha kwanza ni mwai mzee hospitalini bro tutaongea baadaye Mzee kwa hospitali ni mzee Silima? Ya, yeah, alidondoka ghafla tu. Acha ni mwai. Hapo Albert hakuwa na ujanja. Akamruhusu atoke lakini akamwambia, "Asante kwa nguo kaka." Felix alimuelewa tu na akaitikia kwa tabasamu. Kisha akafungula geti na kwa hiyo hospitalini. Naam, alifika hospitali na akamkuta Irene bado yupo. Irene alipomona Felix ambaye yeye anamjua kama Simon shemeji yake. Moyo wake ulishtuka. Kiufupi tayari alishaanza kumpenda. Ila akikumbuka ni shemeji yake anakuwa mpole. Basi Felix alimkimbilia Irene pale alipo akiona sura ya hofu kweli kweli. <sighs> Irene. Naomba kuongea nawe kwenye gari. Kuna nini shemeji? Na kuomba tuongee. Utajua huko huko. Basi Irene bila hiana, alinyanyuka na kumfata Felix hadi kwenye gari. Felix hakupoteza muda, alichukua zile nyaraka ambazo alitoka nazo nyumbani kwao na kumkabidhi Irene. Irene hakuelewa, akabaki tu anashangaa. Ni nini kishem? Bo bo Irene. Naomba nitunzie hizi nyaraka tafadhali. Hizi ni nyaraka za mali za baba. Na kuomba ukae nazo kwa muda. Usimpe mtu yeyote ile tafadhali. Na usimwambie kama mtu nimekupatia. Irene akiwa na maswali mengi kichwani alizipokea zile nyaraka ambazo zilikuwa kwenye bahasha kisha Felix akamwambia aende akazihifadhi nyumbani kwake kisha atarudi hospitali ni baadaye Irene alifanya hivyo basi Irene alivyotoka tu nje geti hilo simu yake ilianza kuita akiangalia namba ni namba ngeni ikabidi apokee kwanza Hello Yes Irene uko wapi Wewe nani kwani? Ah mimi ni mlinzi wa mzee Silima hapa. Oh, niambie Albert. 
Ah, samani, nina mazungumzo muhimu sana na wewe, Irene. Sijui naweza kupata muda? Ah, kwa leo hapana kakaangu maana si unajua huyo mzee ana umu alafu najua lakini jambo nalotaka kukuambia ni la umuhimu sana na linakuhusu wewe mwenyewe. Irene alishtuka kidogo. Akamuliza linanihusu mimi kivipi? Lakini Albert alikata simu na kumwacha Irene nje panda. Irene alitamani kujua ni kitu gani Albert anataka kumwambia. Akasahau kama na mzigo. Mzigo ambao anatakiwa kauweke nyumbani kwake. Ikabidi ampigie tena simu Albert ambaye alipokea haraka. Shem, unaweza kuniambia kwa kitu? Siwezi kukuambia kwenye simu na ni mazungumzo yanayohitaji utulivu na faraga. Irene akaona utakuwa ni upuuzi tu. Albert anaongea. Akataka kukata simu, lakini Albert akamwambia ni kuhusu aliyemua mama yako. Hapo Irene alisikia kizunguzungu. Mwili wake wote ukaishia nguvu. Akakumbuka jinsi mama yake alivyopigwa na vijana wale na wakaporwa pesa. Kisha akafariki baada kukosa msaada. Irene akakumbuka pia mateso aliyoyapata kwa mama Simon. Baada ya mzee Selima kumchukua na kuanza kumlea. Akakumbuka jinsi alivyoteseka kwa kumkosa mama yake na kukumbuka kiapo alichokiapa toka akiwa mdogo kulipiza kisasi kwa walio shiriki katika kifo cha mama yake. Machozi mengi sana yalimtoka Irene. Ikabidi amuulize Albert ni wapi watakutana. Albert akamuelekeza. Kisha Irene akatafuta mfuko na kuzihifadhi zile nyaraka ambazo kwa muda huo zilikuwa kwenye bahasha ya kaki. Baada hapo alichukua boda boda na kumuelekeza mahala ambapo alielekezwa na Albert wa onane. Nyumbani kwa mzee Silima. Albert tayari kasha tinga suti ya Simon. Kapendeza kweli kweli. Akaenda hadi chumbani kwa mama Simon bila hata hodi. Akamkuta mama Simon yuko bize na uchawi wake. Yaani kavaa kaniki, alafu kapiga magoti kwenye matunguli yake. Albert, wala hakulijali hilo, japo mama huyo alikurupuka kweli kweli. Albert akaenda hadi mezani, meza moja wapo akachukua funguo moja wapo ya gari kisha akawa anatoka nje. Mama Simon hakuweza kuongea chochote zaidi ya kumtizama tu kwa hasira Albert hadi anatoka nje. Muda huo Albert sio Albert bali ni nafsi ya Max ilishamvaa. Akatoka hadi nje na kuchukua gari moja kisha akaondoka. Kuelekea mahala ambapo alikuwa tayari ameshamuelekeza Irene wakutani. Irene alikuwa tayari ameshafika. Alikuwa anamsubiri tu yeye. Oh, samani nimekukalisha hapa kwa muda mrefu kweli kweli. Albert alimwambia Irene ambaye yeye aliisha tu kutabasamu. <laughs> Usije alisha mjango, kikubwa amefika kama shida. Ah, yeti kama shida, hamna shida. Irene hakutaka kupoteza muda. Alianza kumwomba Albert amwambie kila alichokuwa amemwitia hapo. Naomba ni beta fatari, unajua nini kuhusu kifo cha mamangu? Na umejuaje yote hayo? Mimi nilimsikia mtu alikuwa akiongea na mama yake. Kumweleza kuhusu wewe na mama yako. Wewe mbona Albert sikuelewi? Unaongea nini sasa? Mimi sikuelewi. Ongea vizuri nikuelewe. Ila utanisame sana Irene ni kwamba Simon ndiye aliyehusika na kifo cha mama yako. Kabla hajaja kwa mzee Silima. Simon alikuwa ni kibaka. Kuna siku nilimsikia na msimuli wa mama yake ya kwamba anakujua wewe. Na yeye ndiye alimpiga mamako. Alishirikiana na rafiki yake. Hapo kwanza Irene alijikuta kitetemeka sana kwa hasira na uchungu. Machozi alianza kumtoka. Akamwambia Albert, unasemaje wewe? Kumbukumbu na sura za wale vijana zilianza kumjia. Na kweli alimkumbuka vyema sana Simon na sura yake ya miaka kumi na mitano nyuma. Albert akaendelea kwa kusema. Na sasa hivi yeye na mama yake wana plani ya kumuua mzee Silima ili walisi mali zake. Na yule mama ni mchawi. Ndiye aliyesababisha kifo cha Felix. Na una bahati wewe upo hai hadi sasa hivi. Lakini haupo salamu unawindwa kwa sababu hawawezi kukuacha. 
Hapo Irene alizidi kuchanganyikiwa. Maana akiangalia ni kweli kapewa nyaraka za mali za mzee Silima. Na aliyemuona ni Simon. Ukiangalia ni kweli kijana huyo kuna dalili anazionesha kwake. Irene aliangalia ile bahasha na Albert alihisi kuna jambo. Muda wote alikuwa hajamjua kama ni Felix alichukua zile nyaraka. Irene hicho ni nini kwani? Ah, ni, ni, ni mzigo wa rafiki yangu nataka nimpelekee. Irene ilibidi adanganye kwanza kisha aliaga na kunyanyuka ile ondoke. Albert bado kwa mimi macho yake yalikuwa kwenye zile bahasha tu. Basi Irene aliwahi kusimamisha kipikipiki kisha kaondoka eneo hilo kurudi nyumbani kwake. Maana hakuwa sawa kabisa. Irene alipofika nyumbani kwake kwanza akamuita fundi ujenzi akabomoa chini chumbani kwake na kutengeneza kama kishimo kidogo. Kisha akasakafiwa. Akatafuta kiboksi cha mbao na kuweka vizuri zile nyaraka. Kisha kaziweka katika hicho kishimo na kishimo kikafunikwa vizuri tu. Yaani kilivyojengewa huwezi kujua kama kuna shimo hapo. Siku hiyo Irene alitafuta pombe kali kali nyingi sana akawa na kunywa. Simu yake aliizima kabisa. Ilikuwa ishatimia majira ya saa za usiku. Irene aliapa kumlipizia kisasi Simon maana aliamini kwamba huyo ndiye aliyeharibu maisha yake. Kwa kumulia mama yake. Na pia akakumbuka mama Simon kumulia kipenzi chake Felix. Roy limoma sana Irene. Alikuwa anakunywa pombe huko analia kweli kweli. Muda huo Felix alikuwa hospitali. Akikumbuka maneno ya mama Simon ya kwamba usiku huo mzee Silima atapoteza maisha. Alikuwa na hofu kweli kweli maana hajui ni namna gani anaweza kumsaidia baba yake. Alikuwa anahangaika kumpigia simu Irene ili aje hospitali walau ampe kampani lakini Irene alikuwa hapa tikani. Maana simu yake alikuwa miizima. Radi zikaanza kupiga na kuonesha dalili ya mvua. Maana hata hali ya hewa ilibadilika. Wingu likawa zito ti. Felix Aliwaza kumfuata Irene nyumbani kwake lakini akaona hawezi kuondoka hospitali wakati hali ya baba yake bado haijakaa sawa. Lakini upande mwingine, Albert Mlinzi tayari roho ya Max ilishamvaa. Akachukua gari yake na kuelekea nyumbani kwa Irene, maana mchana wake alimfuatilia hadi akapajua. Alifika hadi kwa Irene na ile hali ya kutisha ya mvua na ngurumo za radi. Irene alikuwa kalewa kweli kweli. Aliposikia mlango wake unabishwa hodi hofu ilimja akajiuliza ni nani huyo amekuja kwake usiku namna hii sura ya Simon ikawa inamjia akajawa na hofu kweli kweli lakini mlango uliendelea kugongwa huko nje Albert alikuwa amevaa koti refu jeusi ambalo lilianzia kichwani hadi chini mikononi alivaa gloves akaanza kukumbuka kumbe nyumbani alimbananisha mama Simon Aseme nyaraka ziko wapi? Yule mama baada ya kupigwa sana akasema ya kwamba Simon kaondoka nazo hospitali. Ndio hapo Albert akakumbuka ile bahasha ambayo Irene alikuwa nayo. Hivyo moja kwa moja kagundua kwamba ni Felix aliyemwa kumpa Irene mweke. Ndio maana aliyemwa kuja usiku. Nia yake achukue hizo nyaraka. Hata sura yake aliificha kabisa na maski. Aliendelea kugonga na mvua ilizidi kunyesha. Irene alichukua nondo, akaanza kusogea taratibu mlango ni pale akafungua mlango kwa tahadhari kubwa mno. Alipofungua tu, akakutana na kikumbo. Maxi alimvaga, akamsukuma kwa nguvu mpaka chini. Kisha akajibadilisha sauti na kumuliza, "Jaraka nilizokupa mchana ziko wapi?" Hapo Irene moja kwa moja akajua huyo ni Simon. Akaona sasa hiyo ndo nafasi yake ya kumua. Akaichukua haraka ile nondo, nia yake ampige nayo kichwani. Hapo kashalewa lakini anaona kila kitu anakiweza Simon uliniulia mama yangu hujatosheka unataka kumdhuru mzee Silima sitokubali kwa hili na kumaliza Irene alisimama na kutaka kumpiga kichwani kijana huyo ambaye yeye aliamini kwamba ni Simon lakini aliwahiwa akanyang'anywa ile nondo kisha akapigwa nayo kwenye kichwa Irene aliondoka mzima mzima mpaka chini kisha Max alianza kusachi kutafuta nyaraka zenye hatimiliki za mali za mse Silima. Alitafuta sana lakini hakuziona. Wakati huo mvua ilikuwa inanyesha kweli kweli. 
Ta maana nyingine ikamjia baada ya kumwangalia Irene ambaye alikuwa kapoteza fahamu yuko chini. Akaona tumia nafasi hiyo kuburudisha mwili wake ikabidi amvue nguo zake haraka haraka na kuamua kumbaka kabisa bidada huyo. Hospitalini Napo Felix uvumilivu ulimshinda baada ya kupiga sana simu ya Irene bila kupokelewa. Akamwende nyumbani kwake akajue shida ni nini. Basi alichukua gari haraka mno bila kujali mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha wakati huo. Kisha akaenda hadi nyumbani kwa Irene. Msikilizaji, hapo nyumbani kwa Irene ni nyumba ndogo tu ambayo ilijengwa na Mr. Silima baada ya mama Simon kukataa kabisa kuishi na Irene. Ndipo mzee huyo akajenga nyumba ndogo ya vyumba viwili. Akamkabidhi Irene maana tayari alishaahidi kumsaidia binti huyo toka alipokuwa mdogo baada ya kufiwa na wazazi wake. Basi Felix ambaye kwa wakati huu anautumia mwili wa Simon alifika hadi nyumbani kwa Irene anakiwa bado yuko kwenye gari baada ya kufika kwanza alishangaa kuona giza tu hapo nyumbani kwa Irene alishuka haraka haraka na kukimbilia hadi mlangoni alijaribu kubisha lakini akagundua kwamba mlango umeengeshwa tu haujafungwa ikabidi usukume mlango ule kuingia ndani taa zote zilikuwa zimezimwa Felix alitumia tochi ya simu yake kumulika na kutafuta switchi za taa zilipo lakini baada ya kuwasha tochi kitu cha kwanza kukutana nacho alikuwa ni Irene ambaye alikuwa bado kalala chini akiwa utupu kabisa Albert ama Max alikuwa tayari kashaondoka baada ya kufanya ubakaji Felix aliwasha taa haraka haraka kisha kaanza kumwamsha Irene kwa kumuita sana alikuwa kitetemeka kwa hofu muda huo Irene alifumbua macho yake kwa shida na kukutana uso kwa uso na Felix ambaye anamjua kama Simon kumbukumbu zilipomjia na ndipo akaamini kwamba alikuwa ni Simon kweli Irene Una shida gani? Mbona hivi Irene wangu? Irene baada ya kusikia maneno hayo alijawa na hasira na uchungu haswa akaanza kuangaza kutafuta ile nondo hatimaye akaiona alijawa na ujasiri wa kuichukua ile nondo na kufanikiwa kumpiga nayo kichwa ni Felix ambaye aliumia haswa akabaki ameshika kichwa kawa na ana sita, sita tu Irene Ri Rim Irene alianza kuchanganyikiwa pressure kamzidia akajikuta anaenda tena mzima mzima mpaka chini maana alilisikia jina la Ri anamkumbuka Felix wake basi Felix akambeba hadi kwenye gari na kumpeleka hospitali Felix alipofika hospitali ilikuwa ni majira ya saa za usiku na ndipo alipokutana na taarifa za kifo cha mzee Silima hapo akayakumbuka maneno ya mama Simon ambayo hakuyatilia maanani kwamba baada ya kuambiwa mzee huyo atafariki siku hiyo mida ya saa za usiku yalikuwa ni zaidi ya maumivu kwa Felix maana alikumbuka jinsi baba yake alivyomlea toka alivyokuwa mdogo baada ya mama yake kufariki. Alikumbuka ya kwamba baba yake amefariki bila kumgundua kwamba yeye ndiye Felix wake. Roho ilimuuma sana Felix. Aliumia sana. Asubuhi na mapema, mama Simon alienda hospitali akiwa analia kweli kweli. Akidai mume wake amefariki. Felix alipomwona yule mama Alimsogelea na kumkazia macho kwa hasira. <sighs> Unalia nini we mchawi? Unalia nini? Umefurahi? Hebu tulia mwanangu Simon tukimaliza tutaongea. Mama Simon alimjibu hivyo Felix ambaye yeye bado anaamini kwamba huyo ni Simon mwanae. Baada jibu hilo Felix alipata hasira akanyanyua mkono wake ampige kofi ule mama. Lakini mkono ulidakwa na kijana Albert Mlinzi ambaye muda huo alikuwa na nafsi ya Max. Hivi huoni lililo mbele. Acha utoto yoye. Usinipigie mama angu. Hapo mama Simon akageuka kumwangalia aliyekuwa anaongea maneno hayo. Kisha 
akaondoka zake na kuingia hospitalini ndani na kuacha vijana hao wawili. Albert akiona tabasamu kwa dharau kweli kweli. Huko Felix akiwa kavimba kwa hasira. Hatimaye muda wa mazishi ya mzee Silima ulifika. Irene pia alikuwepo na muda wote alionekana kuwa sambamba na Albert Mlinzi. Walimpumzisha na baada ya mazishi ya mzee Silima walirudi nyumbani. Irene alikuwa amepoteza kabisa kumbukumbu. Yaani hakumbuki chochote ila muda huo wote mtu aliyeonekana kumwamini alikuwa ni Albert tu. Hali yake ya kiafya pia ilikuwa haijakaa sawa. Hivyo baada ya mazishi Albert alimchukua Irene kwa ajili ya kumpeleka tena hospitalini. Hakuwa Albert mwenyewe bali alikuwa ni Maxi. Basi kwenye gari akawa anamwambia, "Mpenzi wangu, utakaa sawa tu na ninakuidi kulipiza kisasi." Irene Alikuwa namwangalia tu maana haelewi lolote. Ilibidi amuulize kabla sijapoteza kumbukumbu wewe ndio ulikuwa mpenzi wangu. Ndio Irene, mimi ni mpenzi wako. Usiniambie hadi mimi umenisahau mpenzi. Do, Irene alibaki kimya maana kiukweli alikuwa hakumbuki chochote kuhusu yeye. Anachokikumbuka ni jina lake tu. Na alishaambiwa na daktari ya kwamba kidogo kidogo kumbukumbu zake zitarudi. Na uzuri ni kwamba anajielewa na akili zake zipo sawa ila kumbukumbu zake tu zilikuwa zimepotea. Nyumbani Felix alibaki na mawazo sana. Ikabidi amfuate mama Simon na kumwambia. Wewe mwanamke, utalipa madhambi yako yote uliyoyafanya kwa babangu. Hapo sasa mama Simon ya kili yake ikamkaa sawa. Akaanza kuamini maneno aliyokuwa anaambiwa na mlinzi wake Albert ambaye yeye alimwamini kwamba ni Simon. Basi hakumjibu chochote Felix. Akaingia chumbani kwake na kuchukua simu yake na kumpigia Albert. Alimuuliza yuko wapi? Albert akiwa tayari kaashamfikisha hospitali ni mrembo Irene. Akaona simu yake inaita. Alitabasamu kuona anaempigia ni mama Simon. Hapo akajua sasa mpango wake unakwenda kutimia. Eh boss vipi? Albert, naomba kuzungumza na wewe uko wapi? Ah, tutazungumza baadaye nikirudi niko hospitalini. Baada ya kuongea hivyo, alikata simu na kubaki na tabasamu tu muda huo Irene alikuwa katika chumba cha daktar. Hivyo hakusikia hayo mazungumzo. Kumbe muda mama Simon alivyokuwa anampigia simu Albert, Felix alikuwa mlangoni anasikiliza. Hivyo alivogundua tu Albert yuko wapi, hakupoteza muda. Nia yake amfuate Irene wake. Alitoka nje haraka haraka akachukua gari kuelekea hospitalini. Alipofika hospitali alikuta kina Irene ndo anatoka. Irene alikuwa anamkumbuka tu ya kwamba ni mtu aliyemuona msibani basi. Vitu vingine vyote alikuwa akumbuki kabisa. Basi Max ambaye anajifanya ni Albert alipomuona Felix akamwi akamuingiza Irene kwenye gari haraka na akaingia kisha kawasha gari na kuondoka. Felix alijaribu kuwakimbilia lakini alishindwa. Inanibidi tunimwambie Irene kwamba mimi ni nani ili kumsaidia kurejesha fahamu na kumkumbu zake. Itabidi nimkumbushe tu iliyopita katika maisha yetu hadi tukawa wapenzi. Felix alijisemea hivyo na kuingia kwenye gari yake. Maxi yeye aliendesha gari kuelekea hadi nyumbani kwa Irene. Irene alipofika nje tu ya hiyo nyumba yake kwanza kichwa chake kikaanza kuumuma haswa maana kuna kumbukumbu zilianza kumrudia waliingia hadi ndani kichwa kilizidi kumuuma maana kuna tukio lilikuwa likimjia na kutoweka Max alimpeleka hadi kitandani ili alale nia yake ni kurudisha kumbukumbu za Irene ili aweze kupata nyaraka na mali za mzee Silima na kweli alifanikiwa maana muda huo huo Felix alifika nje maana alielekea tu kuwa watakuwa wamekuja huku Felix alipopaki gari yake nje, alienda hadi kwenye mlango wa nyumba ya Irene na kuanza kubisha hodi kwa kugonga bila kuongea chochote kile. Sasa namna alivyokuwa na gonga ndivyo alivyokuwa anasababisha maumivu ya kichwa kumzidishia Irene. Maana kumbukumbu zake zilikuwa zikimrudia katika tukio lililomtokea siku chache kabla ya hapo na haikuchukua muda. Felix alipozidi kugonga hapo ndipo kumbukumbu zote zikamrudia Irene. 
Aileen alijiongea taratibu na kwa wasiwasi sana mlangoni. Muda huo Max pia alikuwa kasimama tu akishuhudia yaliyokuwa yanaendelea. Airin alikuwa kitetemeka kweli kweli. Na jasho la kutosha lilikuwa likimtoka. Akafungua mlango akiwa ni mwenye hofu kweli kweli. Na kama alivyotarajia alikutana na sura ya Simon uso kwa uso lakini sisi tunajua ni Felix ambaye anatumia huo mwili wa Simon. Simon. Muaji mkubwa wewe. Felix baada ya kushangaa alifurahi kuona fahamu za Irene zimemrudia. Akamkumbatia kwa nguvu. Irene akamngata kwa nguvu eneo la bega lake. Felix kwa maumivu aliyosikia akamwachia haraka. Irene akajikuta na mkimbilia Max ambaye yeye anamjua kama Albert ni mlinzi. Akamkumbatia kwa hofu. Albert, mwambie huyu aondoke Simon. Mwambie aondoke huyu ni muuaji. Basi kwa ujasiri Albert akamwachia Irene akamsogelea Felix. Akamwambia Simon, nafikiri wewe ni mtu mzima. Sizani kama kuna haja kurudia kuongea. Unaweza kuondoka. Unasema Simon. Simon ni mimi au wewe? Hapo Irene akashindwa kuelewa. Wale vijana walikuwa naongea nini? Akabaki tu anawashangaa. Albert kidogo alitoa macho maana hakutarajia kama jamaa taropoka hapo. Alitokifanya akamjukia Irene na akajichekesha kiunafiki. Ah. <laughs> uh, Irene. Huu jamaa atakuwa chize. Eti kati ya mimi na yeye, yupi ni Simon? Jamaa nombe ni mniache. Semeni kwangu mnataka nini? Mniache na maisha yangu. Aileen, mimi ni mlinzi ndio. Lakini mzee Silima aliniambia kwamba ni kulinda wewe pamoja na mali zake. Maana alijua tu huyu Simon pamoja na mama yake sio watu wazuri. Sunaona, aliba nyaraka na kukuletea kabla mzee hajafa. Max kupitia mwili wa Albert alijitetea kama hivyo. Irene kwa kuwa alishachoshwa na makelele yao na ana kisasi na Simon akaropoka. Albert sitaki kujua ni na, yani sitaki kujua ni yako ni nini ila mimi na kukabidhi nyaraka ila please usifanye kinyume au vibaya kwa kuwa na kuamini sana baada ya Irene kuongea hivyo Felix alipiga magoti na kuwafanya wote wabaki wanamshangaa <laughs> Rio wangu umeshindwa kunitambua kweli hapo Irene alianza kurudi nyuma nyuma kwa uoga lakini akasema sitoweza kudanganyika na wewe. Max alipona jamaa anataka kuongea kweli akaanza kumvizia taratibu hatimaye akambatisha na kuanza kumpiga kwa kutumia ile nondo ya Irene. Alipiga bila kujali mpaka Irene akatoa macho na kumshangaa yeye. Felix akaona sasa atakufa. Akaanza kujibu mashambulizi. Tukio hilo likamkumbusha Irene jinsi mama yake alivyokuwa akipigwa na vibaka kipindi alipokuwa mdogo. Kipigo kilichompelekea mama yake afariki dunia. Baada ya kukumbuka hivyo na kumwona Albert kama anazidiwa na nondo ilikuwa iko chini, Irene akayokota ile nondo na kumchoma nayo kwa nguvu Felix. Nondo ilizama kabisa tumboni. Damu zikaanza kumtoka mdomoni Felix. Felix akaongea kwa shida. Ri. Nakupenda. Ukipata mtoto wa kike Usesahau kumuita jina la Marys kama tulivyopanga. Wa kiume muite Selima. Irene alitoa macho maana hayo maneno aliyokuwa anayaongea Felix ambaye yeye alikuwa anamjua kama Simon. Hakuna mtu mwingine aliyekuwa anajua zaidi yake. Lakini Felix akaendelea kusema. Naamini sasa mimba yetu itakuwa na miezi minne. Dokta aliniambia iko salama. Mimi ni Felix wako. Uliyoko kinita mdoli. Hapo Felix akatabasamu kidogo baada ya kusema hivyo kisha akaanza kupoteza nguvu lakini akajitahidi. Nisame. Sikukwambia mapema. Sikutaka kufa. Nikamwa kutumia huu mwili wa Simon. 
na 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 na, na huyo hu, 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 hu. kabla hajamaliza kuongea Max alimsukumizia kile chuma kikazidi kuzama ndani zaidi na safari hii nafsi ya Felix ilikosa pa kwenda hivyo ikatengana na ule mwili wa Simon yani akafariki pale pale Irene alishua nguvu akaanza kukumbuka kuanzia siku ya kwanza Felix alipomfuata Iringa yani alikuwa kimuonesha upendo hadi wakarudi wote da alikuwa upande wake siku zote na kuweza kumtambua na baada kuunganisha matukio akaanza kumuhisi vibaya mlinzi Albert Max akagundua tu kwamba anaanza kuhisiwa vibaya akaona kama noma na iwe noma akamsogelea Irene na akamkaba akaambia kumbe una mtoto na Felix tumboni alafu sijalijua hilo Uwe mtoto lazima afe. Please, simiwe. Usimuwe mwanangu. Irene kwa uoga alimomba Max, lakini akajiuliza, "Huyu ni mlinzi tu. Kwa nini anifanyia hivi?" Bahati nzuri muda huo huo mama Simon alifika, na kwa kuwa mlango ulikuwa hujafungwa aliusukuma mara moja na kuingia ndani. Hapo Albert akamwachia kwanza Irene. Yule mama macho yake yote aliganda kwenye mwili wa Simon. Sai Simon mwanangu. Alimkimbilia na kuanza kumtikisa. Albert alicheka sana. <laughs> We mwana mama ni mpumbavu sana. Mwana walisha kufa miaka 15 iliyopita. <laughs> Afu mbaya zaidi ni kwamba mwili wake uko vizuri sana kwa matumizi. Muda huo Irene alipata ujasiri akachukua simu yake na kupiga namba ya msaada ya ni polisi. Hakuweza kuongea maana alihisi kushtukiwa lakini alieleweka. Askari waka ile namba na kujua mtu yuko wapi maana walikuwa nasikiliza mazungumzo. Mama Simon alimsogelea Albert. Wewe ni nani? Na kwa nini umemua mwanangu? <laughs> Unajamini sana eh. Tena umekosea sana kuja kwa sababu huu ni mwisho wako leo. Alizungumza hivyo Albert kisha akamgeukea Irene na akamwambia. Na wewe chagua mtoto au mali. Kisha akamkaba mama Simon kwa nguvu na wala hakutumia muda mwingi akamua hapo hapo. Sasa akamrudia tena Irene. Umeweka wapi nyaraka? au ni kumalize. Muda huo Irene haja ndogo inamtoka taratibu maana uoga ulizidi. Alikuwa anatetemeka kweli kweli. Ikabidi anyoshe kidole kumuonyesha ya Albert mahala ambapo kaze ficha nyaraka. Kuna <laughs> akili sana hadi umelizidi mimi. Ulifikiria kuzificha umo eh? <laughs> Albert akasogea hadi pale alipoonyeshwa lakini kabla hajafanya chochote alisikia vishindo nje akahisi tu ni askari akamgeukia kwa hasira Irene akamwambia umeita askari si ndio unahisi mimi umenishinda si ndio kwa taarifa yako mimi ni nafsi tu huu mwili na utumia tu mimi sio Albert mimi wala sio Simon mimi naitwa Max <laughs> nina uwezo kutoka kwenye mwili huu na kurudi tena hata akikamatwa Albert atakuwa kakamatwa yeye na sio mimi na ukiza nina uwezo wa kumtawala mwanao au wewe mwenyewe. <laughs> Hapo askari waliingia na kumweka chini ya ulinzi Albert ambaye alinyosha mikono juu huku akiwa anacheka kwa dharau. Kisha hiyo nafsi ya Max ikamtoka Albert ambaye alibaki akishangaa shangaa tu haelewi. Akawa anamtiza Irene. <laughs> Dada Irene, nimefanya nini? Mbona mama na Simon wamekufa? Ni ni ni, ni. Askali waliona kama drama, wakamshika na kuondoka naye. Albert akawa anatuumiwa kwa kesi ya mauaji ya Simon na mama yake. Serikali haiamini katika uchawi wala miujiza. Hivyo Irene pia alishindwa kumtetea Albert hadi alipohukumiwa kifungo cha maisha jela. Mali za mzee Silima alibaki nazo Irene ambapo alimrithisha mwanae baada ya kujifungua mtoto wa kiume na kumpa jina la Max. Maisha yake alianza kupata amani baada ya kupata mtoto. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu. 
Katika ulimwengu huu tunaoishi kuna viumbe wanaonekana na wasionekana kuna nafsi na miili ni kweli kuna nafsi zingine hutawala miili ya watu wengine na kuishi maisha ya kawaida lakini ni kitu ambacho kinaweza kutosababishia mambo mabaya kama yaliyomkuta Albert ambaye yeye alikuwa kama mfanyakazi tu wa mzee Silima lakini mwisho wa siku amehukumiwa kifungo cha maisha pasipo kujokosa lolote Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Victoria Buchuma imesimuliwa kwako nami msimulizi Anko J Wajua uweze kupata simulizi KVIP yani bila kusubiria ndani ya Smix app ndio inawezekana cha kufanya ingia sasa hivi pale Play Store search Smix app kisha install kwenye simu yako baada ya hapo ingia ndani ya Smix app Ukifika hapo chagua simulizi za sauti kisha chagua simulizi uzipendazo za mapenzi au za kipelelezi au za mapigano na zile za kutisha nam baada hapo utaziona simulizi uzipendazo sasa unaweza kuzipata kwa bei ndogo kabisa ya reja reja yani unaanza kulipia zile sehemu unazohitaji na unaendelea kulipia kama unaendelea leo kuifurahia simulizi au unaweza ukalipia kwa bei ya jumla install smix app sasa ili kupata simulizi kivip zaidi hakuna kusubiri tena